Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فقد قال الله عز وجل لقد جاءكم رسول من انفسكم لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم الحمد لله আজকে এই মজলিসে আসতে পেরে আমি নিজেকে ধন্য মনে করছি এই জন্য যে নোয়াখালীর প্রতি একটা অন্তরের টান রয়ে গেছে আলেম হওয়ার কারণে নোয়াখালীর মানুষ বেশিরভাগ সাধারণ মানুষ আলেম হয় সেটা আমি মনে করি এখানে বড় বড় আলেমরা রয়েছেন যুগ যুগান্তরে আলহামদুলিল্লাহ এখানে আলেমরা ছিলেন এদিক থেকে আলেম আমি গিয়েছিলাম একবার ডক্টর সাইফুল্লাহ যা বললেন আমি পরে পুরো ক্যাপসে বলছি একবার আমি গিয়েছিলাম একবার জয়পুর হাটের দিকে একেবারে দিনাজপুরের দিকে তো দেখলাম মাদ্রাসার নাম হচ্ছে করই মাদ্রাসা বললাম যে এই মাদ্রাসা কে প্রতিষ্ঠা করেছে নোয়াখালীর ভিতর আচ্ছা গেলাম এরপরে আরেকটা মাদ্রাসা ভাইবা নিতে কামিলের ইউনিভার্সিটি থাকার ওদিন থাকার কারণে বললাম কে মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেছে বলে নোয়াখালীর হুজুর আমি বললাম নোয়াখালীর হুজুররা সব মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করছে তো নাফ যারা এরা আসলে রসুল্লাহ সাল্লা আলাই ইসলামের বংশধর ঠিক কিনা বলো ঠিক কিনা রসুল কি হিসাবে প্রেরিত হয়েছে মোয়াল্লিমান ইন্নামা বয়স্তু মোয়াল্লিমান আমি মোয়াল্লেম হিসাবে আমাকে আল্লাহ তালা প্রেরিত প্রেরণ করেছে প্রেরিত হয়েছি মোয়াল্লেম হিসাবে যখনই আপনি শিক্ষক হিসাবে থাকবেন আপনার মর্যাদা আল্লাহ তালাই দিবেন আপনি চেষ্টা করবেন মর্যাদা খোঁজা লাগবেন আর যখন আপনি এলমের দ্বার ছেড়ে দিবেন তখন আপনি অমর্যাদা অমর্যাদাবান হয়ে যাবেন একটা বিরাট সময় ছিল যখন এলমের জন্য এই এলাকার মানুষগুলো সারা দুনিয়া চষে বেড়াইছে তখন তাদের মর্যাদা যেমন ছিল এখন ধীরে ধীরে কমে যাচ্ছে কেন আমরা বেশি দিনদার দুনিয়াদার হয়ে যাচ্ছি একটা সত্য কথা এখন সব কিছু পরিচয় আসে কি আমরা অমুক তমুক বড় কিছু মন্ত্রী টন্ত্রী এম সি সচিব কত কিছু হয়ে যাচ্ছে কিন্তু আলেম হিসাবে পরিচিতি আমাদের দিন দিন কমে যাচ্ছে সত্য কিনা বলেন আবার আমাদেরকে দিনের জায়গায় ফিরে আসতে হবে আর দিনের জায়গায় ফিরে আসতে হলে দিন যদি জানতে হবে যে জিনিসের বিকল্প নাই তা হচ্ছে মাহমুদ রসুল্লাহ সাল্লা ইসলামকে জানতে আজকে আমরা ঢাকা থেকে আসতে আসতে কত রকমের দৃশ্য দেখেছি তা আপনাদের বুঝাইতে পারবো কেউ গাড়ির উপরে নাচছে কেউ গাইড নিচে নাচতেছে কেউ কুকা করছে কত রকমের কত কিছু সবাইয়ের একটাই কথা আছে আমরা মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লা ইসলামের অনুসারে তাই না তাকে ভালোবাসি কিন্তু ভালোবাসার প্রমাণ কি এইভাবে হয় আল্লাহ তালা কিন্তু বলে দিয়েছেন যদি সত্যি সত্যি আল্লাহকে ভালোবাসা দাবি করে থাকে প্রত্যেকে আল্লাহকে ভালোবাসা দাবি করি আমরা আমার অনুসরণ কর কার মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লা সাল্লাম অনুসরণ করতে হবে আমাদের অনেক মানুষ এমন আছে যারা অনেক ভাইয়ান করতে পারে বর্তমান সময় সবচেয়ে বেশি সমস্যা এটা তারা কি করে বিশ্বের কোন জায়গায় কোন ঘটনা ঘটেছে বিশ্বের কোন জায়গায় কে কটা গোল দিল কে কটা রান দিল 
বাকিটা বললাম না রাম তো ভালো বুঝিও না হিসাব কে কতবার কি করলো কি জানি হয়ে গেছে চ্যাম্পিয়ন না কি সমস্ত নাম যে আছে এইগুলি কিন্তু মুখস্থ জানা ছিলেন কিন্তু মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লা ইসলামের তার জীবন সম্পর্কে অর্গ থাকে তার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে তারা জানে না জানে কি জানে একটা জিনিস অবশ্যই জানে সেটা কি ভাষা ভাষা নলেজ রসুল্লাহ সাল্লা ইসলাম কে ছিলেন এই ছিলেন সাইর কুরসি সাইর পরস দশ শেষ সাইর কুরসি সাইর পরস মুখস্থ করছেন না হ্যাঁ একশো তিরিশ পরস কত সোজা তিরিশ রোজা তিরিশ পরস তিরিশ নিয়ম তিরিশ পরস আমাদের যে অবস্থা দাঁড়িয়েছে আজ এইভাবে দিনকে আমরা সংখ্যায় গণ আরম্ভ করে দিয়েছি কেউ কেউ তো সারাক্ষণ ভিডিওর মধ্যে আসে দেখবেন অডিও ভিডিও অথবা ইউটিউবে ঢুকলে দেখতে পাবেন এই কাজটি করলে জান্নাত নির্ঘাত পেয়ে যাচ্ছেন এই কাজটি করলে আপনার জন্য একেবারে জান্নাত পাঁচটি কাজ করলে আপনি জান্নাতে ঢুকে গেছেন এইগুলি দিয়া সস্তা দামের কথা দিয়া সারা দুনিয়ার কথা আপনার ভর্তি করে দিয়েছে মানুষদেরকে এই ফজাইলের মধ্যে ঢুকে দিয়েছে সবাই কিন্তু ফরায়ের যা জানতেই হবে ফরজ কাজটা জানা হবে নাকি শাহ ইসলাম মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ রাহিম আল্লাহ যাকে আপনার ওহাবি বলেন সবকিছু জানেন আপনি আলেম হতে পারবেন না আপনি আলেম হতে পারবেন না আজ দুনিয়ার বুকে সবচেয়ে অবহেলিত পাঠ হয়েছে যে অংশটা কেউ জানতেও ছায় না সে অংশটা হচ্ছে আল্লাহ সম্পর্কে জানে তারা বানিয়ে বানিয়ে হাদিস বানাইছে সেটা কি জানে আল্লাহ সত্তা সম্পর্কে চিন্তা করো না আল্লাহ নেয়ামত সম্পর্কে চিন্তা করো এটা তো সবচেয়ে বড় বানো হাদিস মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম যার উপর কোরআন নাজিল হয়েছে তিনি তার প্রত্যেকটা দিন কোরআন তেল করছি কারণে বলেন সলা তাদের কোরআন তেল না করে সলা হয়ে যায় তা হাজির আপনি বলে বলছেন কোরআনে করিমের পত্রে পত্রে আল্লাহ সম্পর্কে জ্ঞান দেওয়া হয়েছে পাতায় পাতায় রসুল্লাহ সাহেব হাদিসে আল্লাহ সম্পর্কে আল্লাহ নাম অঙ্গুল সম্পর্কে জ্ঞান দেওয়া হয়েছে কিন্তু এগুলো কিছু মানুষের কাছে এগুলি শিখা যাবে না এগুলি কিছু মানুষের কাছে মোতাসা বেহার অস্পষ্ট এগুলি শিখা যাবে না কিছু মানুষের কাছে তারা এগুলি শিখাকে ফেতনা মনে করে এই যে প্রিয় মানুষগুলি আসলে ফেতনা মাস নিজেরাই ফেতনা মাস এই জন্য তারা রসুলের যুগে তারা এরকম মুসরেকরা মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ সম্পর্কে এরকম বলতে যে এরা আমাদের মধ্যে পার্থক্য তৈরিকারী আমাদের মধ্যে বাইয়ে বাইয়ে পার্থক্য করে ফেলছে আবু জাহেল বলতে আবু জাহেল কি বলছে যে দিন আবু জাহেল যাচ্ছে মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে যাবে কোন যুদ্ধ এটা বদলের যুদ্ধ কাবা ধরে আল্লাহর কাছে দোয়া করতেছে কাবা ধরে আল্লাহর কাছে দোয়া করতেছে আল্লাহ যেই লোকটি আমাদের মাঝে ভাই 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 বাপ ভাই বেটায় পার্থক্য করে দিয়েছে আল্লাহ আগামী দিন তাকে পিষে বেরোন আল্লাহর কাছে দোয়া করতেছে কার বিরুদ্ধে দোয়া করতেছে বলেন তো মোহাম্মদ সাল্লাহ বিরুদ্ধে সেও আল্লাহর মানত আবু জাহান হজ করত আল্লাহর মানত রসুল্লাহ সাল্লাহ সাথে পার্থক্য কোথায় গিয়ে দাঁড়াইছিল বল একমাত্র আল্লাহকে ইলা মানত না আল্লাহর নাম গুলো স্বীকৃতি দিত না বলে দিয়েছে অহমিয়া কুরু নবীর রহমান তার রহমানকে অস্বীকার করত তারা দুনিয়ার মানুষকে আল্লাহর নাম গুণ দিয়ে দিত আজও কাজ হচ্ছে তাহলে আল্লাহর নাম গুণ সম্পর্কে জানা আল্লাহ সম্পর্কে জানা এটা প্রথম কাজ প্রথম কাজ এটা এই জন্য যখন এই আয়াত যখন আল্লাহ সম্পর্কে জানার দরকার আছে আসে জিজ্ঞাসা করলো ইহুদিয়ারা কাবেররা আমাদের রব সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান দিন তিনি কে আল্লাহ তারা আয়াত নাজিল করলেন কি কলু আল্লাহ 
Allah Somad Lam yali do lam yulad Walam yakul lahu kufuan ahad Boleh saya bincang kita yang nampak Eh, kalau nusul boleh nanti Ishmael pasti nak guna bocce. Jika saya guna bocce, aja kisu manusia segeri boleh boleh bocce fatna tu ni guna tu sih. Semua tu fatna tu ni guna. Amra fatna tu ni guna ni amra Allah tin pasar guna. Amin rumah ya puluh kali oleh tertin ni Allah bocce ala fil fitna te sabda tu. Rasulullah SAW juga judir majar jadi boleh. कि बोलेगा वो तो आमा के नीमें ना फैटना है पुड़े जावो आमा सोख खराब आमा शादी तो दिखेओ था क्या हम तांती के ताकि था कि समस्या से अल्लाह ताला बच्चे अल्लाह फिल फिटना ते साफ़ तो फैटना मुझे शेप उड़ से ये मानुष गुरु निजेरा फैटना मुझे पुड़े आसे बोले सुन्ना के फैटना मने कुछ एक तो आगे एक सुनना जे दौर में से साफी ने तेरे नूह नूहर किसी ते उठ से एक सुनना जे मार में ना से नूह किसी दूर शरीर से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह शब्बर के जानी हैं से अल्लाह नीजे ताश शब्बर के जानी हैं से तान नीजे शब्बर एक है ने पैदना आशा कौन शुरू करें अल्लाह शब्बर के आमदर जा� I want to know how many people are doing this. I want to know how many people are doing this. I want to know how many people are doing this. I want to know how many people are doing this. I want to know how many people are doing this. I want to know how many people are doing this. भूल की शिटाओ बोल बो शाता शाते ऐ पढ़ जाए ऐसे के की भूल करे सेटा बोल बो ठीक है सर सुन बे अच्छे इन्शाल्ला अमर कथा कोली कुनो वाज़ जब मतलब दो रखते पार बना तो सुंदर बोलते हो पारी ना क्लासर पढ़ा मतलब बोली आपने जो सुने ना कुछ यो बो ना सुन ले अमर को समझना है किसी कोन बोले सुने इतना आवार कुनो किसी टाइम नहीं माने दर रखा किसी नहीं आवार कुनो किसी एम ना किसी नो नहीं किसी नहीं चेहरा सुनो तो नहीं पता बात तो नहीं शेष जन आपने तो दिशुने ना आपने से भाग लगे क्यों बोले सुन बे आखाम तो नहीं ले प्रथम तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चौपर क्या मैं बोले � वो मार दीनू का, वो मार नबीयू का। दूसरा आलसना, अमी आज के गुरु मार, शुद्ध वो मार नबीयू का आलसना करो। तुम्हार नबी के इतना दौर का, पीती पीते जेही व्यक्ति जाके भालो बसे, तार सोमवार के खुटी नटी शॉप जाते सस्ता करे, खुटी नटी शॉप जाता सस्ता करे। एवं एवं बार जाते सस्ते भूल जरा ना की बोल बे येरे भालो वाशे देखी छोटू की ना किरो को पुलिस का जाना दौड़ कर बुल तत्त्व दिलो ना वाके क्यों बुल तत्त्व दिलाने नी बोला कर बुल तत्त्व जामे विभ्रांत करो ना आज आमादे समस्या होती है इटा बुल तत्त्व दी विभ्रांत करो अच्छे मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शंपर के जेटा जाना दौर का सबसे बेशी शिटा होते हैं कैनो बाकी भावे किशर ऊपर बित्ती करे तार जीवन टा हमरा जाना आमादे दशे पहले एक बोल रखी किसी बॉय ऐसे जेई बॉय बुलु पुल्ले आपना जीवन टा रसूल एक बार उठे धंक शो हिजाबे मालो हो बिना कुल्ले बरो रसूल ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कैटा खराब दावा नहीं बिन � एक तो उसी विषय लोग ये बोलते हैं मुझे आपने एमओ ने वन पता पावे जहाँ कुनो दिन कुनो किताब आशनी हदीस आशनी एक तो शायद ठीक तरह आप एक दिए लेके से और आप खुशी हो ये विषय ने भी घर घर रखे दिए से जर्नी पर विशाल चिंदू रखे कांते कांते शेष करे पे लिया तो से विशाल चिंदू मुद्दे सुत्ते � विभिन्न पोतिस्थान तक इस्लामी पार्टिशन तक शुरू करे एमोन एमोन गांठों बेले से मोहम्मद रसूलुल्लाह सब जीवनी रुपए जा पोले आपी पौध रोष्ट हो बे ए जन ना विशुद्ध जीवनी आमद के जानते हो बे विशुद्ध जीवनी जन ना जेही बोई क्या सब चीज बिशिद और क्या शीत हो चें मोहम्मद इब्ने साकेर असीर असीर 
হিসাব ইবনে হিসাবে ইবনে হিসাবে আসিরাতুন নববিয়া আসিরাতুন নববিয়া দুই বার করে বলছে মনে রাখার জন্য তিন নম্বর হচ্ছে ইমাম ইবন কাইম রাহমাহুল্লাহ যাদুল মাআদ ইমাম ইবন কাইম রাহমাহুল্লাহ যাদুল মাআদ বাংলা অনুবাদের ক্ষেত্রে দেখা গেছে কিছু মানুষ লুকু চুরি করেছে কিছু অংশ বাদ দিয়ে তার মন মত হয় না এটা বাদ দিয়ে অনুবাদ করেছে আপনারা মূল বই গ্রন্থে মূল গ্রন্থে পড়তে চেষ্টা করবেন অথবা অথেন্টিক অনুবাদ যারা করে তাদের বই পড়তে চেষ্টা করবেন যাতে করে লুকু চুরি আশ্রয় কেউ না নেয় এটা হচ্ছে যাদুল মাআদ চার নম্বর সবচেয়ে কাছের যে কাজ প্রত্যেকের হাতে থাকা দরকার এটা সেটা হচ্ছে সবাই যেটা আমরা সবাই এক ডাকে চিনি এটা হলো আর রাহিকুল মাহত নিঃসন্দেহে এই গ্রন্থটা পড়ার মতো অনুবাদের ক্ষেত্রে কেউ কেউ ভুল করতে পারে বিশেষ করে লন্ডন ভিত্তিক এক মহিলা অনুবাদ করেছে অনুবাদটা শুদ্ধ হয়নি যেটা ভারতের এক আলেম অনুবাদ করেছে এটা অনুবাদটা শুদ্ধ সেটা দেখে নিবে কিছু জিনিস বলতেই হচ্ছে বাস্তবতার ভিত্তিক আমরা কারো বিরোধী নই কিন্তু বলার জন্য ভুল জিনিস আমরা শিখবো না শুদ্ধতা শিখার জন্য সবসময় চেষ্টা করব এই যে কেন আমরা শিখব শিখবে এই যে অথেন্টিক সোর্সা জানলে যে কোনো সময় আপনাকে বিভ্রান্ত করতে পারে এমন একটা সময় আসে যেতে পারে তখন বলবে যে রসুল্লাহ সাল্লাম তো মক্কায় জন্মগ্রহণ করেন নাই কোথায় বলবো যে প্যাটরায় জন্মগ্রহণ করছে আপনার কেউ শুনেছেন এই ঘটনা শুনেন নাই এই ঘটনা বিশ্বের তোলপাল হয়ে গেছে বলতে চাচ্ছে তারা আমাদের কাবা মক্কা নয় আমাদের কাবা হচ্ছে প্যাটরা নজবিল্লাহ ইহুদিরা এটা চড়াই চড়িয়ে দিয়েছে আর বাংলায় অনুবাদ করে এটা ফেসবুকে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে ঠিক একসময় আসতে পারে মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ সম্পর্কে আপনার সন্দেহ তৈরি করতে পারে এই জন্য হ্যালম হচ্ছে এটা মোহাম্মদ রসুল্লাহ সম্পর্কে জানা জরুরি যেটা আমাদের প্রত্যেক বিষয় জানা দরকার প্রথম জানা দরকার তার নসবনামা সম্পর্কে বংশ সম্পর্কে তিনি কে ছিলেন রসুল্লাহ সাল্লাম নিজে তার সম্পর্কে বলে দিয়েছেন এটা এক জানতে হবে সহি মুসলিমে আসছে তিনি বলেছেন ইনফা কেনা না তামিন ওয়ালাদ ইসমাইল আল্লাহ তালা ইসমাইলের বংশ থেকে কেনা না কে গ্রহণ করেছেন চয়ন করেছেন কেনা তার বংশের একটা লোক যাকে আল্লাহ পছন্দ করেছেন ওয়াস্তফা কোরাইশা মিন কেনা না আর কেনা না থেকে কোরাইশ বংশকে পছন্দ করেছেন আর কোরাইশ বংশ থেকে বনি হাসানকে পছন্দ করেছেন বনি হাসান থেকে মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লামকে পছন্দ করেছেন এর অর্থ রসুল্লাহ সাল্লাম কার বংশধর ইসমাইল এবং ইসমাইল কার ছেলে ইব্রাহিম আলাই সাল্লামের ছেলে এক ষষ্ঠ হাদিস দিয়ে আরেকটি হাদিস ইমাম তিরমিজি বলেছেন ইমাম তিরমিজি বর্ণনা করেছেন রসুল্লাহ সাল্লাম বলেছেন আল্লাহ তালা যখন আল্লাহ তালা যখন সৃষ্টি করলেন তার সৃষ্টিকে তখন আমাকে উত্তম অংশে রাখলেন অর্থ কি জানেন যে অংশ ইমানদার হবে তাদের মধ্যে উত্তম বংশ বংশ পরম্পরায় যারা ভালো হবে তাদের মধ্যে সব ইমানদার থাকা জরুরি না উত্তম ভালো যারা থাকবে আখলাক চরিত্রে উন্নত হবে অনেক মানুষ আছে আখলাক চরিত্রে উন্নত হয় কোনো কারণে হয়তো দিন থেকে দূরে সরে গেছে আবার দিনে আসছে এরকম এই অংশে রাখছে হাদিসে আসছে এবং তার দুই ভাগের মধ্যে এক ভাগের আছে সর্বশেষ আমাকে সবচেয়ে উত্তম ঘর থেকে আল্লাহ তালা আমাকে বের করে নিয়ে আসছেন সেটা কি কোরাইশ এবং বনি হাসেন সবচেয়ে উত্তম বংশের মধ্যে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লামকে আল্লাহ তালা পাঠিয়েছেন তিনি বলেছেন আনা খাই রুহুম নাফসান ও খাই রুহুম বাইতান ঘরের দিক থেকে উত্তম ব্যক্তি সত্তার দিক থেকে আমি উত্তম আল্লাহ তিনি হচ্ছেন মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম তিন নম্বর হচ্ছে মোতালেবিনে উদয় আবি উদাহ বলেন তিনি এসে একদিন বললেন আমাকে কেউ কেউ খারাপ কথা বলতেছে আর চাষা ছোট কাল থেকে যার সাথে উঠা বসা তাকে কেউ খারাপ বলে রসুল্লাহ কষ্ট লাগে এই জন্য রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম মিম্বারে উঠে বললেন আমি কে সবাই বলে আপনি আল্লাহর রসুল বলে আমি তো আল্লাহ রসুল ঠিক আছি এতে কোনো সন্দেহ নেই আমার বংশ পরিচয় বলছে আপনি হচ্ছেন এ সবচেয়ে উত্তম বংশের মধ্যে তারপর আমার পরিচয় আমি তিনি নিজেই দিলেন আনা মোহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আব্দুল মোত্তালে দাদার পরিচয় বোঝন দিয়েছেন তিনি তারপর বলেছেন ইন আল্লাহ আল্লাহ সৃষ্টি করার পরে আমাকে সর্বোত্তম জায়গাতে দেখেছেন প্রায় সর্বোচ্চ জায়গার মধ্যে আল্লাহ তারা তাদেরকে দিয়েছেন সুতরাং এই জন্য রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই ইসলাম ছিলেন সবচেয়ে উত্তম উত্তম ব্যক্তি ওই সময়ের জন্য 
ওই সময়ের মধ্যে নয় কেয়ামত পর্যন্ত আর থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত উত্তম বংশের মধ্যে উত্তম গুপ্তের একটা শাখার মধ্যে মোহাম্মদ রসুল্লাহাম ব্যক্তি সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন আরেকটি প্রমাণ শুনুন রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলামের যার আবৃত্ত আলম কি হয় ওনার চাষাত ভাই যখন তিনি হিজরত করে গেলেন কোথায় নাজাসির কাছে নাজাসি ছিলেন বর্তমানে আবিসিনী এটার নাম বর্তমানে আবিসিনী বর্তমানে এটারে বলা কি ইথিওপিয়া ইথিওপিয়া ইথিওপিয়ার ওই জায়গায় যখন তিনি গেছেন সেখানে নাজাসি তাকে বললেন তাকে নিয়ে আসার জন্য লোক পাঠাইছে তার কারা কোরাইশা লোক পাঠাইছে নাজাসি এক বন্ধু ছিল কোরাসি সে অনেক অনেক হাদিয়া নিয়ে গেছে যে ওরে ফেরত পাঠাইতে হবে ওদেরকে মুসলিমদেরকে কিন্তু ফেরত পাঠাই নাই বরং তিনি বললেন যে আসো তোমাদের কথা শুনি তখন যেই কথাটি জাফর ইবনে আবে তলব রাজি আলু বলেছিলেন আমি সেই কথাটি স্মরণ করছি উত্তম বংশ কেমন জাফর ইবনে আবে তলব রাজি আলু তখন দাঁড়িয়ে বলছিলেন আমরা মূর্তি পুজো ছিলাম আমরা হানাহানি করতাম আমরা মারামারি করতাম পরস্পরের সম্পদ বক্ষণ করতাম আমরা কোন আমাদেরকে এমন একজন নবী দিয়েছেন যা নসব সম্পর্কে আমরা ভালো করে জানি বংশ সম্পর্কে আমাদের ভালো জ্ঞান আছে কিরকম বংশ মানুষ তিনি দ্বিতীয় তার সত্যবাদীতে আমাদের কাছে পরীক্ষিত তিন নম্বর হচ্ছে তার আমানতদারী প্রশ্নাতিক প্রশ্ন করার কোন সুযোগ নেই আর তার ব্যক্তিগত পবিত্রতা এটাও দুনিয়ার কেউ বলতে পারে নাই তিনি কোনো কোনোদিন কোনো খারাপ কাজে ছিলেন এরকম একজন ব্যক্তিকে আল্লাহ তালা আমাদের ধরো সুযোগ পাঠিয়েছেন এটাই হচ্ছে তোমাদের মধ্যে থেকে একজন রসুল তোমাদের কাছে পাঠিয়েছি এইটাই আন খুশি কুম তোমাদের মধ্যে থেকে এটা কেউ কেউ অর্থ করেছেন আন ফাঁসি কুম সবচেয়ে উত্তম তোমাদের মধ্যে থেকে ব্যক্তি তিনি তাকে তিনি পাঠিয়েছেন আল্লাহ রসুল সাল্লাহ উত্তম ব্যক্তি হিসাবে পাঠিয়েছেন এই জন্য লেখেন যে এইটা বলার পরে তিনি বললেন যে উত্তর দিয়েছেন কাদা আলিকা কে বলছে নাজাসি বলতেছে যে এইরকম রাসুলরা উত্তম বংশেই প্রেরিত হয়ে থাকে রাসুলরা উত্তম বংশে প্রেরিত হয়ে স্বীকার করছে যে ইমার আছে এই জন্য অনুরূপভাবে মুগির এবনে সবারা আনবু তিনি তাকে যখন ইয়েজদের কাছে পাঠান ইয়েজদের কে জানেন তখনকার দিনের ইরানি রাজা ইরানি হচ্ছেন পারস্য সম্রাট তার কাছে পাঠানোর পরে তিনি তার সামনে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন আল্লাহ তারা আমাদের কাছে পাঠিয়েছে এমন বিখ্যাত এক ব্যক্তিকে যার নসব নামা সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান আছে নার ফুয়াঝাও তার দিক কোন দিক থেকে আসে এটা আমরা জানি মাওলেদাহ জন্ম সম্পর্কে আমরা জানি তার গোত্র হচ্ছে সর্বোত্তম কবিরা তিনি নিজেও সর্বোত্তম ব্যক্তি এটা কার কথা মোগের সবার বক্তব্য বাদশার সামনে সব মানুষের সম্রাটের সামনে ইমাম ইবনের কাছে তার বিদায় উল্লেখ করেছেন শোনেন এর থেকে কি পাইলাম আমরা রাসুল্লাহ সাল্লাহাম সর্বোত্তম বংশে প্রেরিত হয়েছে কিন্তু এইকে তারা এটা সাব্যস্ত করার কোন সুযোগ না যেটা আমরা বলে থাকি সেটা কি রসুলের পূর্ব পুরুষরা সবাই ইমানদার ছিলেন এটা বলার কোনো সুযোগ নেই কথা বলতে পারছি এটা কেউ কেউ দাবি করবে আপনাদের সাথে ওটা লিখবেও বিশেষ করে শিয়ারা মনে করে থাকে আবু তালেব মুসলিম আবু তালেব ইসলাম মুসলিম ছিল এবং কি আব্দুল মোতালেব মুসলিম ছিল এই জাতীয় কথা বলে থাকে না ইসলাম গ্রহণ করে ইসলাম ইসলাম গ্রহণ করে নাই আবু তালেবে নয় আব্দুল মোতালেবে নয় এরা ইসলাম গ্রহণ করেছে কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় এমন কি রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসালামের পিতা আবদুল্লাহ তিনিও ইসলাম গ্রহণ করেছেন বলে কোনো প্রমাণিত হয়নি কারণ যে সময় কারণ স্পষ্ট নস্যান হাদিসে আসছে একজন এসে বলল আমার বাবা কোথায় গেছে বলেন বলে তোমার মতো বাবা জাহান নাম তো লোকটা কানতে কাঁদতে চলে যাচ্ছে মুসলিমের পরে ভাই বললেন যে দেখি বললেন যে আমার বাবাও জাহান নামে আছে লোকটা এবার চলে গেছে তার মানুষ একা কষ্ট পেতে চায় না যখন দেখে ওই সময়ের মানুষগুলো জাহান নামে গেছে কারণ তারা হকের উপর ছিল না তাহলে বোঝা গেল 
যে নবীরা সব সময় উত্তম বংশ পরিচিত হয় কেমন কিন্তু কেন উত্তম বংশ পরিচিত হয় উত্তম বংশের লোকেরা তাদের লোকদের ছেড়ে যায় না আবু তালেব কি তার বাতিটাকে ছেড়ে চলে গেছে কারণ বংশের কারণে হলো দাওয়াত দিবে আর উত্তম বংশের নিম্ন বংশের কথা লিখে শুনবে না উত্তম বংশের কথা হলো তার কথাটা একটা মূল্য থাকবে আল্লাহ তাআলা এই জন্য মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সর্বোত্তম বংশ সর্বোত্তম গোত্র আল্লাহ তাআলা প্রদান করেছেন তো তার বংশ কিভাবে হবে আমরা একটা উল্লেখ করব মনে রাখার জন্য তিনি হচ্ছেন মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুল মুত্তালিব ইবনে হাশিম ইবনে আব্দুল মানাফ ইবনে কুসাই ইবনে কিলাব ইবনে মুররা ইবনে কাব ইবনে নুয়াই ইবনে গালিব ইবনে ফিহিদ ইবনে মালিক ইবনে নাদর ইবনে কিনানা ইবনে খুজাইমা ইবনে মুদরাকা ইবনে ইলিয়াস ইবনে মুদার ইবনে নাজার ইবনে মাদ ইবনে আদনান এতদূর পর্যন্ত মুখস্থ রাখলে হবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটুক শিখাইছে বুখারীতে সহিহ বুখারীতে একটুক আসছে একটুক পর্যন্ত এর বাইরে মুখস্থ দরকার নাই মাদ ইবনে আদনান যখনই বুঝবেন অর্থাৎ আদনানি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নবী আদনানি বলা হলো নাকি একটুক মুখস্থ আমাদের রাখতে হবে मानी মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুল মুত্তালিব এটা ওই যে মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুল মুত্তালিব এটার উপর সুরে করছে মিমাংস এ সুরে সুরে নামা লিখতেছে যিনি এই ইয়া লিখতেছে অঙ্গিকার নামা লিখতেছে এটা তিনি নিজে নাম নিজে উল্লেখ করে দিলেন কেন দিলেন যাতে করে নামটা সম্পর্কে কারো সন্দেহ না থাকে বর্তমান সময়ে ইহুদি নাসারারা লানতুল্লাহ আলাইহিম তারা মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল মুহাম্মদ ইবনে সালাম মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের বাপের নাম নিয়ে তারা শয়তান শুরু করছে জানেন কিনা আপনারা জানেন না বাস্তবতা হচ্ছে এটা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম এক যুদ্ধে বলেছিলেন আনা ইবনে আব্দুল মুত্তালিব আনা নবী লা কাদিব আমি আব্দুল মুত্তালিবের বংশের লোক এটা অর্থ এটা কিন্তু তারা অর্থ নিছে মুত্তালিবের ছেলে তার আব্দুল্লাহ বলতে কেউ নাই তার অস্বীকার করছে পুরো নাই এইটি হচ্ছে ইহুদি নাসাদের সহযন্ত্র এই জন্য আমাদেরকে জানতে হবে যে মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুল মুত্তালিব আব্দুল মুত্তালিব তার দাদা তার বাপ নয় যেটা ইহুদি নাসারা সহযন্ত্র করে তৈরি করছে साधारण आल्ला उद्बोधन करसिद घटना घटे मिथ्या मानुष्ट मानुष्ट हाथ बाधी 
ছোটখাটো জিনিস নিয়ে ওরা বাড়াবাড়ি করে আমাদের আমাদের দাবাটাকে ইনশাআল্লাহ আরো বেগবান করে দিবে যেটা করত যেটা ভুল করত ভুল করেই করত ওরা আরবের মুশরিকরা করত সেরকম কাজে আজ অনেকে করে যাচ্ছে আমাদের মধ্যে কিন্তু আল্লাহ তাআলা আমাদের দাবাটাকে ইনশাআল্লাহ বেগবান করবে এবং হাত্তা ইতিম্মু নূরাহু ইরিদুন আল ইয়ুথু নূরাল্লাহ আল্লাহ নূরকে তারা বন্ধ করে দিতে চায় ওয়াল্লাহু মুতিম্মু নূরিহি আল্লাহ তার নূরকে আলোক পূর্ণ করে দিবেন সারা দিন ইনশাআল্লাহ ছড়িয়ে দিবেন দিন দিন এই আলো বাড়বেই কমবে না যদি আরো বাড়বেই কমবে না আপনি দিন দিন বাড়তে বাড়ার মধ্যেই পাবেন ইনশাআল্লাহ এর নিচ পিছনের দিকে যাবে না কোনটাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম তিনি কি ছিলেন তার প্রথম কি ছিল প্রথম কি ছিল ঘটনা আপনাদের কাছে কি আছে জানেন বলবো হ্যাঁ আউয়ালু মা খালাক আল্লাহ নূর এটা আপনারা শুনেছেন আপনারা ঘটনা ঠিক না আজকে অনেক আলোচনা আপনাদের শুনেছেন আউয়ালু মা খালাক আল্লাহ নূর আল্লাহ আমার নূর তৈরি করেছে কোন কিতাবে আছে এটা আমি আমার থিসিস এর প্রয়োজনে এটা নিয়ে গবেষণা করতে লাগলাম তো আমি দেখেছি যে এইটা আসলে কোনো কিতাবে পাওয়া যায় না এরা কি করছে প্রথমে বলছে যে মুসান্নাফ আব্দুর রাজ্জাক আছে তো আমরা মুসান্নাফ আব্দুর রাজ্জাক নিয়ে আসলাম এবার বলতেছে যে মুসান্নাফ আব্দুর রাজ্জাক না এটা তাফসীরে আব্দুর রাজ্জাক আছে তো নিয়ে আসলাম তাফসীরে আব্দুর আব্দুর রাজ্জাক এবার বলল যে না এটা এখানে না এটা আরেকটা কিতাব আছে ওনার ওইটার মধ্যে আছে ওই কিতাবটা কোথায় বলতেছে ওহাবিরা এটা লুকে রেখেছে এইটার মধ্যে থেকে আর কিছু আয় পাতা গায়েব করে দিয়েছে আচ্ছা ওই পাতাগুলি কোথায় পাওয়া যাবে কয়েকদিন আগে একজন বলল যে এই পাতাগুলি পাওয়া গেছে কোথায় এক সুফির তার দরবারের মধ্যে এই পাতাগুলি পাইছে বুঝেন তো আবার কোথায় পাওয়া যায় আমাদের প্রত্যেকটি গ্রন্থে কে বর্ণনা করেছে কে কত করে পৃষ্ঠা কে লিখেছে ওগুলি সংশোধন সমন্বিত আছে বুখারী মুসলিম আবু দাউদ তিরমিজি ইবনে মাজ নাসে হাদিসের কিতাবগুলো এমনি কেউ আসে বলে যে হাদিসে বুখারী কোদে হবে না কেউ মানবে না কেউ পাগল মিথ্যুক কারণ হাদিসের কি আছে সনদ আছে কে বর্ণনা করেছে স্পষ্ট আছে কার কাছে ছিল স্পষ্ট আছে কত পাঠ আছে বলা আছে একটা নুসখা একটা নুসখা মিলতে হয় আপনারা জানেন আহমদুল্লাহ সিদ্দিক এখানে আছে পড়ে আসছে ওখানে ওই হাদিসের বিভিন্ন ইয়াত হাদিস বল পালনগুলো তাহকিব বলে ওইটাকে এইটা শব্দের মধ্যে বাকা হইছে এখানে ওইটাও লেখে যে এটা বাকা একটা আঁক আছে এটা সোজা আঁক আছে এখানে না আছে এখানে নি আছে এ স্পষ্ট উল্লেখ করে আর উনি বলছে পাতা কয়টা গায়েব হয়ে গেছে এটা খুঁজি পাইছে উনি এই খুঁজি কোথায় পা দেখেন না কিছু মানুষ গাম বিক্রি করে আল্লাহ রসুলের দেখছেন কি না কয়দিন আগে বাংলাদেশে এক প্রমিনেন্ট লোক বিখ্যাত লোক লন্ডনে যাইয়া রসুলের গাম পাইছে উনি দেশে আসে গাম বিক্রি করতেছে আল্লাহ রসুলের গাম গাম শরীরের গাম শরীরের গাম তিনি কোথায় পাইলেন লন্ডনে পাইছে আলহামদুলিল্লাহ মক্কা মদিনা পায় নাই নইলে বলতে সত্যি বিশ্বাস করাই বলতে আপনারে এরকম মানুষের অভাব নাই এবং দুর্ভাগ্যবশত তারা সেগুলি দিয়ে প্রদর্শনী করতেছে এক্সিবিশন করে রসুলের গাম রসুলের গাম দেখাচ্ছে এরকম মানুষ এরকম মিথ্যাবাদীদের অবস্থা কি হইতে পারে আপনারা চিন্তা করে দেখুন কোথায় সে সে গাম পাইছে তার সনদ কি রসুল্লাহ সাল্লাম গাম পাইলে আমিও মাগব গায়ে কিন্তু কোথায় পাইছেন আপনি মিথ্যা কথা रहा उच्चारण करते मैं जत बेबीचार अनाचार सृष्टि আচ্ছা আপনার 
কিন্তু একটা কথা অতিরিক্ত বাড়িয়ে দিবে যে আবু আলম খালাক আল্লাহ নুরি কেন প্রথম নূর বানাইতে হইব নূর উপরে এখন ভাগ করতে হইব খামস আপনারা শুনেছেন কয়দিন আগে পাঞ্জাতন শুনছেন না পাক পাঞ্জাতন নাম শুনছেন কেউ আর এইটা একটা গুষ্টি আছে বাংলাদেশে অর্থাৎ পাক পাঞ্জাতন অর্থ হলো পাঁচটা পবিত্র দেহ এটা দিয়ে আপনাদের কেউ কেউ আছে ওই যে অজিফা অজিফা অজিফার শেষে একটা দোয়া আছে জ্বর তাড়াইবার দোয়া জ্বর তাড়াইবার দোয়া সেটা কি রকম জানেন সেটা হচ্ছে লি খামসাতুন আতফিহি বিহা হাররাল ওয়াবা আল মুস্তাফা ওয়াল মুজতাবা ওয়া ইব্নাইহিমা ওয়াল ফাতিমা নাউযু বিল্লাহ বলতেছে আমার পাঁচটা জিনিস আছে এগুলো দিয়ে আমি যত বলা দুঃখ করে দেই এগুলি কি মুস্তাফা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ওয়াল মুজতাবা আলী ওয়া ইব্নাইহিমা তার দুই ছেলে ওয়াল ফাতিমা ওয়াল ফাতিমা কয় হলো এই পাঁচ জনের ভাগ পাঁচ যেতন এইটা দিয়ে প্রতিদিন পড়েন আপনি তো জানেন না কি পড়তেছেন এটা হলো জব তাড়াইবার দোয়া জব থেকে ভালো হইবার দোয়া এগুলি ইসলামের কথা নয় এগুলি বানোয়ার দে বানোয়ার লোকদের কথা জাহেলদের কাজ এগুলো শরীয়া সম্পর্কে জানা যারা আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেগুলি আমাদের শিক্ষা দেননি কোরআনও আসেনি এগুলি বানোয়ারদের কথা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞাসা করে আছে ইয়া রাসূলুল্লাহ আপনার প্রথম জিনিসটা কি সাহাবা کرام ছাড়েন নাই মা আউয়াল আমরিকে ইয়া রাসূলুল্লাহ আপনার প্রথম জিনিসটা কি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন আমার প্রথম জিনিস হচ্ছে তিনটা এক নম্বর হচ্ছে দাওয়াতু আবি ইব্রাহিম আমার পিতা ইব্রাহিমের দোয়া ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম দোয়া করেছেন রব্বানা ওয়া বাস ফিহিম রাসূলাম মিনহুম ইয়াতলু আলাইহিম আয়াতিক ওয়া যাকিহিম ওয়া ইউআল্লিমুহুমুল কিতাব ওয়াল হিকমাহ তাহলে বুঝা গেল যে যেইখানে রাসূল ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের দোয়া করা হচ্ছে প্রথম কাজ আর কোনো কিছু বলেন রাসূল নিজে বলেছেন কি তার প্রথম কি ছিল ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের দোয়া এইটাকে বাদ দিয়ে তারা চলে গেছে নূরের মধ্যে এখন নূরের মধ্যে আসে নূরের কাহিনী বানাবে বলবে যে আমি সব সময় ভালো অংশে ছিলাম আমি সব নূরে ছিলাম এই নূরে মুহাম্মদই অমুখখানে ছিল অমুখখানে ছিল অমুখখানে ছিল শেষ পর্যন্ত নূরে মুহাম্মদই আব্দুল্লাহর কবরে চলে আসছে এই ঘটনা শুনেন নাই হ্যাঁ তথাকথিত এক লোক আছে আগে সেই ব্যক্তি আমাদের এই পাটুরিয়া ফেরিঘাটে ওই যে মসজিদের কালেকশন করত বিশ্বাস করে মসজিদের কালেকশন করত সে আমাকে সশক্ষে দেখা লোকে বলেছে মসজিদের কালেকশন করত পাটুরিয়া ফেরিঘাটে মসজিদের কালেকশন করা যায় সুন্দর ওয়াজ এত সুন্দর স্বর মনে হয় আরো কত করে শুনি কি বলে কিন্তু গাড়ি তো সেরে দিয়ে চলে যায় সেই লোকে কিছুদিন পরে ভালো ওয়াইজ হয়ে গেল সেই লোকে ঘন্টার পর ঘন্টা বক্তৃতা করে মোহাম্মদ রসুল আসলামের নূর কেমনে কেমনে স্থানান্তরিত হইল আমি আর গর্বে কেমনে স্থানান্তরিত হইলো সেই ঘটনা বর্ণনা করেছে বুঝছেন তো কে হ্যাঁ অবস্থা পাশে এক লোকে আমার দেখে হুজুর দেখে মনে করছে ওয়াজ শোনাবে উনি ওয়াজ চালু করে দিলেন দুই ঘন্টা আমি ঢাকায় আসছি একটা কোরআন আয়াত শুনে একটা হাদিস শুনে নি কি রকম ওয়াজ করতে পারে কি রকম ওয়াজ একটা আয়াত একটা হাদিস শুনে নেই কি শুনছি ওই সেই ঘটনা নবীর এই হইছে নূর কিভাবে নূর ওদিকে গেল কার কি কতজন মানুষ মরে গেল আব্দুল্লাহকে দেখে পরের দিন আগের দিন কেমন পাগল ছিল পরের দিন মরে গেল এই কাহিনী বানাইছে বসে বসে এই কাহিনী ওয়াজ করবে আর বিষয় আমাদের মানুষগুলি চোখের পানি ডাল চল বড় চল টল মল মল ফুটতেছে এটা বড় খুশির কারণ নাউজুবিল্লাহ এইগুলি হচ্ছে বানোয়ারদের কারবার এগুলি বিশ্বাস করা যাবে না তাহলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন আমার তিনটি দিন একটি হচ্ছে আমার বাবা ইব্রাহিম বাবা বলে আরবরা বাবা বলে কে বংশের বড়দের বাবা পিতা বলে যেমন আমরা দাও আবিনা আমরা বলি আমাদের বাবাকে আদম বলি না আবু আদম আমাদের পিতা রাসূল বলেন যে আমার বাবা ইব্রাহিমের দোয়া দ্বিতীয়টা হচ্ছে ঈসা আলাইহিস সালাতু ওয়াসসালামের সুসংবাদ তাদের থেকে তার জন্য অঙ্গীকার নিয়েছেন যে যদি আমার পরে আমার তোমাদের কাছে আমার নবী এসে যায় তাহলে তার উপর ইমান আনতে হবে এটা কোরআন কারিম আল্লাহ উল্লেখ করেছেন ঠিক সেই কারণে ঈসা আলাইহিস সালাতু ওয়াসসালাম তিনি সুসংবাদ দিয়ে গেছেন যে আমার পরে একজন নবী হবে তার নাম হবে কি আহমদ তিন নম্বর কি তিন নম্বর হচ্ছে তার মা স্বপ্নে দেখেছেন তার মা স্বপ্নে দেখেছেন খেয়াল করেন 
স্বপ্নে দেখেছেন যে তার থেকে একটা আলো বের হয়েছে যে আলো বুসরা বসরা না বুসরা বুসরা ছিল শাম দেশের প্রথম মঞ্জিল যেখানে আমাদের মদিনার পূর্ব পাশে এটা বুসরার বিভিন্ন বড় বড় প্রাসাদগুলি আলোকিত হয়ে গেছে তার গর্ব থেকে যে আলো বের হয়েছে এই তিনটা তিনি সে বলেছেন বলার পরে মানুষ বলেছে তাদের যারা তখনকার দিনে স্বপ্নে তাবির করতে পারত যে আপনার একটা সন্তান হবে যার দ্বারা দুনিয়া মানুষ আলোকিত হবে এটুকু বুঝছে তিনি আলহামদুলিল্লাহ এর বাইরে রসুল্লাহ সাল্লাম আর কিছু বলেন নাই বানিয়ে বানিয়ে আরো কিছু শুনবেন কাহিনী যে শোনা দরকার কারণ আপনার বুঝতে হবে মিথ্যা কথা এক নম্বর হচ্ছে এবং অনেকগুলি মহিলা হাজিরাতিল কুৎসিয়া আল্লাহর সাগর খোয়া রাখে না খোয়া পবিত্র একটা খোয়ার আছে এখান থেকে ছুটে চলে আসছে রসুল কে টেনে বের করার জন্য বুঝছেন কত বড় মিথ্যাচার করতেছেন আউজবিল্লাহ কত বড় মিথ্যাচার করে এর আরবি বুঝি না বলে আমাদেরকে বোকা বানাচ্ছে ফার্সি বুঝি না বলে ফার্সি দিয়ে ও এখন কবিতা গায় ফার্সি কবিতাগুলোর মধ্যে বেশি ভাগ শিরকি আক্রান্ত শিরকি শিরকি জিনিস রয়েছে কি বলে ফার্সি কবিতা কেউ তো বলে আপনাদের এই দেশে তো আলেমদের কোনো অভাব নাই অভাব কি বলে ফার্সি সারাক্ষণ ফার্সি না হলে নাকি এলেমে হয় না प्राणा मानुष सब गल्लार अंश सबाई लेखे जाते लेखे মানুষের মতোই আসছে তার মায়ের গরমে জন্মগ্রহণ করেছেন আর একটা কি বলে জানেন রসুল তার কোন খতনা করা হয় নাই এটা আরেক মিথ্যা কথা मदीना কখন মারা গেছে তার তিনি যখন পেটে কেউ বর্ণনা মতে তার বয়স যখন দুই বছর দুই মাস দুই মাস হয়েছে আরেক বর্ণনা সেটাও শুদ্ধ যে সেটা শুদ্ধ বেশি সেটা হচ্ছে যে জন্মের কিছুদিন আগে তার মানে রসুলা দুনিয়া আসার কিছুদিন আগে মারা গেছে বেশি দেরি নয় দুই মাস নয় অনেক দিন হয়ে গেছিল 
ব্যাটে আসার পরে তারপর তিনি মারা গেছেন ছয় মাসের কাছাকাছি সময় এটা মারা গেছেন এটাও শুদ্ধ এরপরে তিনি কি হলেন এতিম হয়ে গেলেন না এতিম হয়ে গেলেন আল্লাহ তালা কোরআনে উল্লেখ করেছেন আলাম ইয়েজিদ কেতিমান আমি কি আপনাকে এতিম পাইনি তাহলে এতিম কোরআন দিয়ে সাব্যস্ত হয়েছে তিনি এতিম ছিলেন কোনো সন্দেহ নেই এটাও কোরআন দিয়ে আমরা সাব্যস্ত করতে পারি এই জন্য সবসময় যেই কোনো সিরেট পড়বেন কোরআন হাদিসে দলে থাকবেই অথবা সিরের কিতাবে দলে থাকবে বিশ্বস্ত কিতাবে দলে থাকবে বানোয়াট কিতাবগুলিতে নিবেন না বানোয়াট কুলি কিতাবগুলির মধ্যে অনেক আছে খাসা এসে কুবরা একটা কিতাব আছে বাংলা অনুবাদ হয়েছে ইমাম সুইদি রহমতুল্লাহ আলাই আমরা একটা নীতি অবলম্বন করি সবসময় এটা হচ্ছে কে বলেছে তার দোষ নয় কি কথাটা বলেছে দোষ এটা বলি সুইতির দোষ তো আমরা দিচ্ছি না উনি লেখছেন যেহেতু ওনার লেখা কিতাব লেখা তো লিখছেন আপনার দেখার দায়িত্ব আছে শুদ্ধ ঘন্টা ওনার দোষ দিচ্ছি না আমরা কিন্তু এটা সত্য নয় যেগুলি অনেক বর্ণনায় আসছে যে এইটা হয়েছিল ওই ঘটনা ঘটছিল বিভিন্ন রকমের ঘটনা কি যে রসুল তার ফ্যাটের ভিতর থেকে বের হইয়া বাবার জানাজা পড়াইছে এটাও লিখছে ওখানে রসুল ফ্যাটের ভিতর থেকে বের হইয়া বাবা জানাজা পড়াই দিছে মানে এমন কাহিনী বলবে যেগুলো দুনিয়াতে পানা শুনে কেন এগুলো এগুলি বলে দিচ্ছে এমন কি তারপরে বলবে মার কথা এরকম বলে দিচ্ছে নাহুদুল্লাহ যে মারও উনি জানাজা পড়াইছে এইটাও সবই হচ্ছে বানোয়াট কথা বাড়তি কথা বলতে তারা পছন্দ করে অনেকেই তার মায়ের নাম কি ছিল আমিনা বিন্তে ওহাব আমিনা বিন্তে ওহাব তার মায়ের তার আমিনা ছিল তার মায়ের নাম যখন তার ছয় বছর আমিনা যখন ছয় বছর রসুল আসলাম ছয় বছর সময় তার মাও মারা গিয়েছিলেন কিন্তু এর আগে কিছু ঘটনা আমরা বলবো রসুল আসলাম জন্ম যে নিয়ে আজকে সারাটা দিন গেল এই বিষয়টা একটু জানা দরকার না জন্ম নিয়ে দুইটা জিনিস স্পষ্ট জানা কথা একটা হচ্ছে তার জন্ম বর্ষ আরেকটা হচ্ছে তার জন্ম দিন তারিখ নয় জন্মদিন সোমবার এটা সহি হাজির দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে আর জন্ম বছর আমুল ফিল এটা বিভিন্ন সহি বর্ণনা আসছে অর্থাৎ হাতির বছর যেই বছর আব্রাহাম বাদশাহ মক্কাতে আক্রমণ করতে আসছে কাবাগর ভাঙতে ওই বছর মোহাম্মদ রসুল আসলাম জন্মগ্রহণ করেছে তার জন্ম হয়েছে আর রসুল আসলাম যে দিনটি জন্মগ্রহণ করেছে সেই দিনটি ছিল সোমবার সেদিন কি ছিল সোমবার এর বাইরে আর বাকি দুইটা দিন আছে দুইটা জিনিস একটা কি এটা কি রবি রবাল মাস ছিল এক না এটা কি বারো তারিখ ছিল দুই এই দিটা নিয়ে মতভেদ আছে বিশুদ্ধ এই আমি অস্বীকার করছি না যে মত আছে কি কি মত আছে বলি আগে একটি মত আছে যে রবি রবাল মাস আসার দুই দিন আগে রসুল্লাহ সাল্লাম দুনিয়াতে আসছে এটা একটা মত আছে এবং এটা মত দেওয়ার করছে আমাদের আলমরাই বর্ণনা করেছেন আরেকটি মত হচ্ছে না তিনি আট তারিখে আসছেন আট তারিখে আরেকটি মত হচ্ছে তিনি নয় তারিখ সকালবেলা আসছেন বোধের ফদরের সময় আরেকটি মত হচ্ছে যে তিনি বারো তারিখ আসছেন কয়টা মত হলো চারটি মত আলমরা হিসাব করে দেখছে হিসাব কষে দেখছে সোমবার যদি করতে হয় সোমবার যদি হয় এটা তো সত্য সোমবার যদি হয় তাহলে বারো তারিখ হয় না হয় সদ্য তাই ওদিকে বাইরে যাবে নয় তারিখটাই বেশি শুদ্ধ হয় নয় তারিখটা শুদ্ধ কার সোমবার আপনি এখন তারিখ হিসাব করতে পারবেন না পিছন দিকে জানা হিসাব করবেন যে এত তারিখ কত হয় হিসাবে দেখবেন যে কখনো বারো তারিখ সোমবার হয় না হয় নয় তারিখ হয় নয়লে এদিকে দুই তারিখে চলে আসে তাহলে বুঝা গেল রসুল্লাহ সাল্লাম আসলে যদি সোমবার ঠিক রাখতে হয় তাহলে হয় আগের মাসে যেতে হবে নাহলে দুই তারিখ আসবে না হলে আট তারিখ নয় তারিখ আসবে না হলে চোদ্দ তারিখের দিকে চলে যাবে নয় দশ এগারো বারো তেরো চোদ্দ এদিকে চলে যাবে পিছন দিকে চলে যাবে বারো পনেরো তারিখে চলে যাবে এত বর্ণনা থাকার পরেও আমরা বারো তারিখকে একমাত্র ধরনা নিয়েছি কারণ আমরা মনে করছি এটা যদি প্রসার প্রসার চাও রয়ে গেছে এটাই শুদ্ধ না এটা আসলে সবচেয়ে দুর্বল বর্ণনা হচ্ছে এটা যে বারো তারিখের বর্ণনাটা বুঝতে পারছেন তেরো সোল্লা সাল্লাম জন্ম তিনি সম্পর্কে আমরা জানতে পারলাম ভুল করা যাবে না তিনি নিঃস্ব দুইটা জিনিস আমাদের জানা আছে দুইটা জানা নেই একটি হচ্ছে তিনি কোন বছর আসছেন সেটা জানি কি কোন বছর সেটা আমুল ফিল কোন দিন আসছেন সেটা জানি কোনটা এটা সোমবার কিন্তু কোন তারিখ এবং কোন মাস এটা আমাদের কাছে স্পষ্টভাবে আসে নাই কারণ আরবরা কখনো এইটা নিয়ে রসুলের যুগেও রসুল্লাহ সাল্লামের সাহাবিরা বাদ কেউ তার জন্ম নিয়ে কেউ চিন্তা করতো না কর্ম নিয়ে চিন্তা করতো কর্মটা কি ছিল এটা নিয়ে মানুষ চিন্তা করতো জন্ম রাখতো তারা পরবর্তী ইসলাম গ্রহণ করেছে প্রত্যেকেই 
জন্মের বিষয়টা উল্লেখ করত কিন্তু আগে জাহিলি যুগের যতগুলো জন্মের ব্যাপার ছিল কেউ জন্মের চিন্তা করত না কর্মে কি বড় সেটা চিন্তা করত পরে যখন এই যে যখন ওমর আলী লালু যখন ওমর আলী লালু যখন হিজরি সন করলেন হিজরি সন কি রসুল জন্ম তারিখ থেকে গুনছে বলেন কোন তারিখ থেকে গুনছে হিজরতের তারিখ থেকে অথচ ইসাই যারা বলে ঈসা আলাইহিস সালাম ওরা কোন দিক থেকে দাবি করে যে আমার কোন দিন থেকে গুনছে জন্ম বলে এজন্য ঈদুল মিলাদ বলে বাদের মিলাদ বলে যদিও সত্য নয় এটা তারা দাবি করে যে ওই জন্ম তারিখ থেকে আমরা ওই যে ইংরেজি সনটা গনি আমরা ওই দিক থেকে গুনতেছি এটাও সত্য না তারপরেও আমরা বলছি যে আমাদের এই হিজরি সনটা জন্ম তারিখ থেকে গনা গনা হয়নি হিজরি সনটা গনা হয়েছে হিজরত থেকে কারণ এটা বিরাট ইসলামের জন্য এটা বিরাট একটা কি টার্নিং পয়েন্ট বিরাট মাইল বলে বলো যখনই হিজরত হয়েছে তখনই সারা দুনিয়াতে ইসলাম ছড়িয়ে পড়ছে এর আগ পর্যন্ত মুসলমান নির্যাতিত ছিল নিষ্পেষিত ছিল কষ্ট পাচ্ছিল এই জন্য ওই দিকটাই গুরুত্বপূর্ণ জন্ম তারিখটাকে গুরুত্ব দেওয়া হয় নাই অথচ আমরা জন্ম দিবস পালনের জন্য পালন হয়ে গেছি ঠিক না জন্ম দিবসের জন্য আজ কি না করতেছে সব জায়গাতে আপনি যদি রেডিও টিভি সব দেখেন এক এক জনে এক এক রকমের গান গাইছে কেউ কতক্ষণ দাঁড়িয়ে বসে কেউ মনে করে দাঁড়িয়ে বসলে দাঁড়ালে বোধ হয় গুণা বসলে বোধ হয় গুণা নাই ঠিক না এক দৃষ্টি আছে না হ্যাঁ আপনাদের নোয়াখালীতে আছে বসে বসে করলে গুণা নাই দাঁড়িয়ে বোধ হয় গুণা দুইটাতেই গুণা দুইটাই বেদাপ দুইটাই বেদাপ দাঁড়াইলে বেশি বেদাপ কেন জানেন মনে করে রসুল হাজির হয়েছে রসুল উপস্থিত হয়েছে এই জন্য দাঁড়াই গেছে কেন দাঁড়াইতে হইলে এটা তো আরো বড় গুণার কাজ করছে রসুল্লাহ সাল্লাম যদি গায়েব জানতে আপনার এখানে আসার কথা তো আপনি সিরিক করলেন এমনিতে আর যদি বলেন গায়েব জানেন না তিনি দেখতে চান তো সিরিক করলেন তিনি সব দেখেন না দেখতে পায় না সব দেখতে পায় কে আল্লাহ তালা তাহলে আপনি কিভাবে সিরিকের মধ্যে নিপ্ত হচ্ছেন আমি জানেন তো তাহলে বুঝা গেল এই জায়গাতে এসেও তারা ভুল করছে যে এটা ঠিক না আচ্ছা এখন বলি পাঁচশো সত্তর পাঁচশো একাত্তর এই দুই বর্ণনা আসছে পাঁচশো সত্তর হতে পারে একত্র হতে পারে কোনো অসুবিধা নেই দুই বর্ণনা শুদ্ধ কিন্তু পাঁচশো সত্তরটাই বেশিরভাগ আলেম বলেছেন এই জন্য আমরা ওইটাকে উল্লেখ করে থাকি তার নাম কি ছিল পাঁচটি নাম রসুল্লা সাহেব নিজে বলেছেন আমার পাঁচটি নাম রয়েছে এর বাইরে নাম নাই তা নয় ওইগুলো হচ্ছে গুণবাসক নাম গুণবাসক নাম তার অনেক আছে পাঁচটি নাম তিনি বলেছেন আল্লাহ আমাকে পাঁচটি নামে নামকরণ করেছেন একটি হচ্ছে মোহাম্মদ একটি হচ্ছে আহমদ একটি হচ্ছে মাহি মাহি হতে হলো নিশ্চিন্নকারী কি নিশ্চিন্ন করে তিনি অর্থাৎ কুফুরি সিরিক এগুলিকে নিশ্চিন্নকারী এই জন্য ওনার নাম হচ্ছে মাহি আচ্ছা আর একটি হচ্ছে আকেব আকেব হতে হলো তারপরে আর কোন লোক আসবে না কোন নবী আসবে না সরি লোক তো আসবে তারপরে আর কোন নবীর আসুর আসবে না এই জন্য তার নাম হচ্ছে সর্বশেষ আকে বুঝেন আকে বর্তমানে পাঁচ বিষয় বলা হয় সব শেষের যিনি তিনি হচ্ছেন আকে আর সব শেষে পাঁচ নম্বর হচ্ছে তার নাম হচ্ছে হাসের কারণ সমস্ত মানুষ তার পতাকার নিচে জমায়ত হইতে হবে রসুল্লাহ সাল্লাহ বলেছেন আদম ফমা দু নৌ তাহতালে কেয়ামা আদম হতে শুরু করে নিচু পর্যন্ত প্রত্যেকটি মানুষ কেয়ামতের দিন আমার ঝান্ডা নিচে থাকতে হবে আল্লাহ আকবর আল্লাহ আকবর এইটা বর্ণনা করবে না সারাক্ষণ কেবল নূর নিয়ে ঝগড়ায় আছে যেটা রসুল্লাহ সাল্লাম বিশেষ বৈশিষ্ট্য গুলি বর্ণনা করবে না রসুল্লাহ সাল্লাম বিশেষ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এটা তার সাফাত রোজমা বিশেষ বৈশিষ্ট্য রসুল্লাহ সাল্লাম বৈশিষ্ট্যের মধ্যে এটা হচ্ছে আউ আলমান সর্বপ্রথম জান্নাতের দরজা তিনি টোকা দিবেন সর্বপ্রথম জান্নাতে যাওয়ার জন্য তাকে অনুমতি দেওয়া হবে সর্বপ্রথম জমিন ভেদ করে তিনি উঠবেন কিন্তু এইগুলি বলবে না সারাক্ষণ মিথ্যা বর্ণনা দিয়ে দুনিয়া ভরে ভরে বলবেন হচ্ছে এদের কাজ সত্য বর্ণনা রসুল্লাহ সাল্লাম বর্ণনা করবেন যদি কোনোদিন সুযোগ পাই আপনাদেরকে রসুল্লাহ সাল্লাম বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করবো রসুল্লাহ সাল্লাম বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করলে সারা রাত চলে যাবে শেষ হবে না এত বৈশিষ্ট্য আছে এগুলি বর্ণনা করবে না মিথ্যা জিনিস বর্ণনা করতে অবস্থা কেন এগুলি ছাড়া তাদের পুঁজি নাই সত্যটা জানলে মিথ্যা প্রতিহত হইত কিন্তু সত্য জানা বলে মিথ্যা নিয়ে তারা বেঁচে আছে একজন হচ্ছে তার মা একজন হচ্ছে তার মা মা তাকে দুধ পান করিয়েছে তারপর সুয়েবা সুয়েবা ছিলেন এইটা নিয়ে একটা আর কাহিনী বলবো আবুল আহাবের দাসী আবুল আহাব তাকে 
যখন শুনছে ভাতিজা তখন তার ইসলামের শত্রুতা নাই কিন্তু ভাতিজা ছোট মানুষ তখন তাকে মুক্ত করে দিয়েছে যা তুমি তুই ওনাকে লালন পালন দেখাশোনা কর দেখাশোনা করার জন্য তাকে মুক্ত করে দিয়েছে সেই আঙ্গুলের কারণে বর্ণনা আসছে বোখারির মধ্যে আসছে কিন্তু মোয়াল্লাক বর্ণনা যে একজন স্বপ্নে দেখছে আবুল আহাবকে বলছে আবুল আহাব তুমি কি ভালো কিছু পাইছ বলে না কোনোদিন ভালো কিছু পাইনি তবে আঙ্গুলের মুখ থেকে সামান্যতম কিছু বের হয় আমি এটাতে ভালো পাইছি কেন আমি সুয়াইবাকে মুক্ত করেছিলাম সেই জন্য এইটাকে নিয়ে টেনে বানাই ফেলছে যে সুয়াইবাকে মুক্ত করার কারণে যদি আবুল আহাব কিছু শান্তি পেয়ে থাকে তাহলে আমরা যদি কোনো মিলাদ পালন করি তাহলে তো আমরা মহাশান্তিতে জীবন যাপন করতে পারবো বুঝছেন তো এই জিনিসটা প্রথমত এটা কোনো বোখারির বর্ণনা না এটা বোখারি তালিক আনছে তালিকগুলি অর্থই হচ্ছে এগুলি কোনো সহি সনদ দিয়ে না এগুলি বর্ণনা জাস্ট আছে তাই আনছে মানলাম এক নম্বর কথা হইলাম সহি সনদ বানিয়ে নিলাম ধরে নিলাম দুই নম্বর হচ্ছে এটা ছিল একজনের স্বপ্ন মানুষের স্বপ্ন দিয়ে কেউ কারো দলিল দিতে পারে না তিন নম্বর হচ্ছে এইটা বিশেষ কারণে সুয়াইবাকে দিয়ে পাইছে সুয়াইবা এটা বলা হয় নাই বলা হয় নাই যে তোমার জন্মের কারণে তোর মাফ করে দিলে এটা বলা হয় নাই তাকে একটা ভালো কাজ করছে আল্লাহ তাকে ওইটার একটা পুরস্কার দিয়ে তাকে বিদায় করতেছে এর অর্থ এই নয় যে ঈদ মিলাদুন নবী বা সাইদুল আলিয়া বে যে তুই কিছু বেদা পালন করতে হবে এটা কিন্তু বলা হয় নাই সুতরাং এই সুয়াইবা তিনি কিন্তু রসুল্লাহ সাল্লাহকে কি করেছেন দুধ পান করিয়েছেন তিন নম্বর হচ্ছে উম্মাইমান সহি মুসলিম রসুল্লাহান করিয়েছে নিয়ম ছিল এটা আরবের যে একটু বাচ্চা কাচ্চারা যদি কোন বড় বংশে আসতো তারা নিজেরা দুধ পান না করে মরুভূমিতে পাঠাইতো কেন মরুভূমির উন্মুক্ত বাতাসে তারা শক্ত হতে পারে চলাফেরা করতে পারে গা শক্ত হয় শরীর শক্ত হয় সেই জন্য তারা সেখানে পাঠিয়ে দিত রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলামকে তার মা পাঠিয়ে দিলেন হালিমা সা দিয়ে আসছে সেই কাহিনী আপনারা অনেকে যান আমি এটা আলোচনা করবো না আসার পরে লম্বা কাহিনী আসার পরে সুল্লাহ সাল্লাহ ইসলামকে তিনি দিয়ে দিলেন কাকে হালিমাতু সাদিয়াকে হালিমাতু সাদিয়া তাকে নিয়ে নিয়ে গেলেন তার বনু সাদে না হলে বনি সাহাদ বলে সেখানে তিনি বড় হয়েছেন এই জন্য রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম স্বাস্থ্য সবল মানুষ ছিলেন এবং তিনি স্পাসিহ কথা বলতেন বিশুদ্ধ কথা বলতেন কারণ বনি সাহাব বিশুদ্ধ কথা বলতো তারা শহুরে ভুল ভুল শব্দ বলতো না অথবা একেবারে গ্রামের ভুল কথা বলতো না যেমন আমরা নোয়াখালীর লোকেরা বলে থাকি তাই না অথবা সিটাঙ্গের লোকেরা বলতো এরকম না বরং বিশুদ্ধ কথা তারা বলতো যেমন আমাদের কুষ্টিয়া যদি কেউ খারাপ উল্টাপাল্টা কথা বলে বলে যে তুমি কুষ্টিয়ার মানুষ না কুষ্টিয়ার ভাষা অত্যন্ত সুন্দর সুন্দর শুনতে আপনার ভালো লাগবে এরকম স্বচ্ছ সেখানে দুই বছর ছিলেন কয় বছর ছিলেন দুই বছর পরে তিনি মক্কায় তাকে ফেরত নিয়ে আসছেন তিনি নিয়ে আসার পরে বলি সাহাদে থাকার নিয়ে আসার পরে হাঁটতে পারে ছেলে এ অবস্থায় কেন বলি সাহেব আল্লাহ তালার ইচ্ছা তাকে কেন বলি সাহেব বড় করলেন এক নম্বর কারণ বলেছি যে যদি মরুভূমির আলোতে শক্ত হয়ে শক্ত সামর্থ্য হয়ে বড় হবে এই জন্য পাঠিয়েছেন দ্বিতীয়ত মৌলিকত্ব আসবে মৌলিকত্ব আসবে অ্যারাবিয়ান মৌলিকত্ব থাকবে তিন নম্বর হচ্ছে তিনি কাজ কর্মক্ষম তৈরি হবেন আমাদের ফলাবানগুলি এসির মধ্যে থাকে থাকে কি হয়েছে জানেন ফার্মের মুরগি ফার্মের মুরগি কি হয় ছেড়ে দিলেও দাঁড়াই থাকে কোন দিন যাইতে পারে না দৌড়ে দিলেও দাঁড়াই থাকে কিছু করতে পারে না আর এমনি মুরগি ধরেন না কি করতে হয় দুই তিন বাড়ি থেকে দূরে আনতে হয় জাল বসাইতে হয় হ্যাঁ আগেকার দিনে যখন আমাদের ফার্ম মুরগি ছিল না তখন জামাই আসলে শাশুড়ির যে কি কষ্ট হইতো দেখছেন না মনে আছে না কি করতো এই দৌড়ে আন দৌড়ে আন আসলে ফুট করে চলে গেছে হ্যাঁ এরা কি করলাম এত কষ্ট করে আনলাম তো এরকম বনি সাহাদে পাঠাইছে রসুল্লাহ সাল্লাম যেন শক্তি সামর্থ্য এবং তিনি কি করতেন সেখানে সেখানে তিনি ছাগল চড়াইতেন তা অন্য ভাইদের সাথে দুধ ভাই বোনদের সাথে ছাগল চড়াইতেন সেখানে একটি ঘটনা ঘটছে বিশুদ্ধ সহি হাদিস দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে সেটা হচ্ছে সব দুঃসদর 
যখন তার বয়স চার আমি একটা বয়স হিসেবে বলবো সময় কুলালে ইনশাল্লাহ একটা একটা করে বয়স হবে বয়স কত বয়স যখন আমি বলেছি এতক্ষণ বয়স যখন দুই নিয়ে গেছে বয়স যখন চার পড়ছে তখন তার সব কুছ সদর হয়েছে অর্থাৎ তার এই সব এই সিনাকে পুরোপুরি কেটে ধুয়ে আবার দেওয়া হয়েছে এইটা দেখছে যারা তারা আসা আসে কি হইলো একটা লোকে ওনাকে ধরা লম্বা করে কেটে দেখলাম মিলাই দিল এরপর চলে গেছে তো ওরা আসে দেখলো যে আমি দাঁড়াই দিচ্ছি সুস্থ তো ভালো লাগে একদিনে সুস্থ হয়ে যায় খনিকে সুস্থ হয়ে যায় এটা হচ্ছে আল্লাহর পক্ষ থেকে বিশেষ ব্যবস্থাপনা এই জন্য এটা বিশুদ্ধ বর্ণা দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে এই জন্য এটাকে আমরা বলতে হবে এটা সত্য ঘটনা তো এইটা করার পরে তারপর ভয় পেয়ে গেল ওরা যে এখন আমরা এখানে রাখবো না মক্কায় দিয়ে আসি একে আমরা রাখবো না তখন কি করলেন তার মায়ের কাছে নিয়ে আসেন আপনি রাখেন আমরা কোনোভাবে এর নিব না কারণ এর যে অবস্থা করছে মরে গেলে আমরা জবাব দিয়ে করতে পারবো না রেখে দেন মায়ের কাছে তিনি ছয় বছর মতো ছিলেন ছয় বছরের সময় তার মা তাকে নিয়ে মদিনা গেছে কোথায় গেছে মদিনা গেছে কি জন্য গেছে বাবার কবর শুনতে কোথায় আছে দেখার জন্য হ্যাঁ ঠিকানে সেখানে তখন আসার সময় বাবা মদিনা মারা গেছে ওনার বাবা তো মদিনা মারা গেছে আসার সময় আবহাওয়া নামক যাওয়া জায়গাতে এখনো যারা মক্কা মদিনা যায় তারা জানতে পারে জায়গাটা আবহাওয়া এটাকে সেই জায়গাতে তখন তিনি তার মা তার মা সেখানে মারা যায় মারা যাওয়ার পর সেখানে কবর দেয় উম্মায় মা তাকে নিয়ে চলে আসে চলে আসে কোথায় মক্কাতে চলে আসেন এই ছিল ঘটনা এবারে আসার পরে কার কাছে আসছেন আব্দুল মুক্তালেবের লেখাশোনা করেছেন আল্লাহ আকবর কারণ রসুল্লাহ সাল্লাম কাল্লা চেয়েছেন যে এইভাবে তিনি তাকে বড় করবেন যাতে করে গরিবদের অবস্থা বুঝতে পারে যাতে করে ধনীদের চেয়ে গরিবদের অবস্থা বুঝতে পারে গরিব গরিবরা কি কষ্টে থাকে এতিমদের অবস্থা বুঝতে পারে এবং বিপদগ্রস্ত অবস্থা বুঝতে পারে খেটে খাওয়া মানুষের অবস্থা বুঝতে পারে আল্লাহ তালা তাকে এই সার্বিকভাবে দৈন্যতার মধ্যে তাকে বড় করে তুলেছেন যে বাপ নাই মা নাই এবং কি তার অবস্থা কোনো পয়সা হলো না তাকে তার দাদার কাপালতে দিয়ে দিয়েছেন দাদা তাকে সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ আসনে বসাতেন যেখানে তিনি বসতেন সেখানে নাতিকে বসাতেন এরকম অবস্থায় তিনি হারামের শাসে ছিলেন সাইয়েদুল ওয়াজ ওই হারাম উপত্যকার নেতা ছিলেন আব্দুল মুত্তালেব ওনারা জানেন আব্দুল মুত্তালেব ওনার নাম আব্দুল মুত্তালেব ছিল না ওনার নাম ছিল সাইবেতুল হাম আব্দুল মুত্তালেব কেন নাম হয়েছে জান একটা ঘটনা আছে মুত্তালেব ছিল ওনার চাচা আব্দুল মুত্তালেবের ভাই আব্দুল মুত্তালেবের ভাই না আব্দুল মুত্তা হাসেমের ভাই হাসেমের ভাই নাম ছিল মুত্তালেব তো হাসেম মদিনাতে বিয়ে করার পরে মদিনাতে তার একটা সন্তান হয় সে নাম ছিল সাইবা তো মারা গেছে এখানে মক্কাতে এই খবর পৌঁছে অনেকদিন পরে পৌঁছার পরে মুক্তালেব যায় হচ্ছে আমার ভাতিজাকে দিয়ে দিতে হবে জোর করে উঠে নিয়ে আসছে আসার সময় বাহনের পিছনে বসাইছে তো বসে বাহনে মক্কায় ঢুকতেছে যে জিজ্ঞাসা করে এটাকে এটাকে বলে না কিছু কারণ বললে তো খবর হয়ে যাবে এজন্য বলে নাই সবাই ধরে নিয়েছে যে মুক্তালেবের মধ্যে দাস হবে কোনো দাস নিয়ে আসতেছে আসলে দাস না এটা ছিল তার ভাই হাসেমের ছেলে সেই থেকে আব্দুল মুত্তালেব নাম হয়ে গেছে সে তার প্রসিদ্ধ তার নাম ছিল সাইবাতুল হাম আব্দুল মুত্তালেব ছিল না তিনি আব্দুল মুত্তালেব তার নামও ছিল না নাম ছিল সাইবাতুল হাম যেন নাম ছিল আব্দুল মুত্তালেব নাম রাখা এজন্য জায়জ নাই আমাদের সমাজে অনেকে আব্দুল মুত্তালেব নাম রাখা জায়জ নাই কারণ মুত্তালেবের দাস হইতে পারে দাস কার হইতে হইব আল্লাহ দাস হইতে হইব আচ্ছা এই জন্য যখন রসুল্লাহ সাল্লাহ বয়স আট থাকার সময় তিনি অনেক সন্তান সন্তান তার ছিল পরিবার ছিল আবার দেখার সময় দায়িত্ব ছিল উনি বললেন যে তুমি আমার কিছু কাজ করে দাও তো বলে আমি কি কাজ করতে পারো বলো চলো আমার সাথে ব্যবসা ব্যবসায় তুমি যাও আমার সাথে চলো তিনি তাকে নিয়ে ব্যবসা করতে বের হলেন কোথায় বের হয়েছে সিরিয়ার দিকে যাওয়ার সময় তিনি তার বয়স ছিল তখন বারো এর মধ্যে চার বছর হয়ে গেলেন বারো বছর বয়সে তিনি আব্দুল আবু তালেবের সাথে তিনি যখন যাচ্ছিলেন প্রথিমধ্যে বোহাইরা রাহেব নামে একজন লোক তাকে বললেন আবু তালেবকে বললেন যে এই ছেলেকে দেখে আমার সন্দেহ হচ্ছে আমরা একজনের একজনকে খুঁজতেছি সেই লোকে যদি কোন এই লোক হয় ইহুদিরা দেখলে মেরে ফেলবে আপনি একে তাড়াতাড়ি দেশে রেখে আসুন ওকে নিয়ে আপনি সিরিয়া যাবেন না আমার বয় হয় এই লোকটাই সে আপনি কোরাই সে বলা হয় আমি কোরাই সে বলে এর নাম মোহাম্মদ বলা হয় নাম মোহাম্মদ আপনি একে রেখে আসেন একে নিয়ে আপনি যাবেন না আমার বয় ইহুদিরা তাকে মেরে ফেলবে তখন তিনি তাকে ফেরত পাঠিয়ে দিছেন 
समस्त नबी के निकृष्ट हरामी जयलाभार चुक्ति उद्देश्य खराब कत टेने मोहर मेरे दी मोहर मेरे दी 
ছাগল কে মেরে ফেলে তো মরেই যাবে হ্যাঁ ছাগল জোরে মারি দিলে কি বাঁচবে তো মারতেও পারবেন না নিতেও মে এরকম আপনাকে কষ্ট করে এইজন্য ছাগল চরণের উদ্দেশ্য হচ্ছে এটা যাতে করে তিনি তৈরি হন কি জন্য হ্যাঁ ধৈর্যটা শিখেন আর এই সময়ে এই সময়ে তার এই সময়ে তার কঠিন পরিশ্রমের কারণে আল্লাহ তাআলা তাকে এইভাবে তৈরি করেছেন কঠিন পরিশ্রম শিখে পরিশ্রমী হয়ে গেছেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সবসময় পরিশ্রমী ছিলেন কোথাও আরামদায়ক বিছানায় শুইতেন না বিছানা দাগ পড়ে যেত যদি শুইতেন আপনারা দেখেছেন কেন তিনি মনে করতেন যে দুনিয়া থাকার জায়গা নয় দুনিয়া হচ্ছে প্রবাস প্রবাস যেখানে কিছুদিন গাছের ছায়ায় একজন অবসর নেয় কিছুক্ষণ থাকে তারপর আবার চলে যায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বয়স যখন তার 25 এবার আসছে 25 বছর বয়সে বয়স যখন তার 25 তিনি সিরিয়া গেলেন খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহা তার সাথে তার তখনো বিয়ে হয় না শুনতে পেলেন যে একটা লোক আছে মোহাম্মদ নামে তিনি অত্যন্ত সব তিনি মনে করেন যে আমার ব্যবসা এটাকে নিয়ে পাঠাতে হবে কোথায় সিরিয়াতে ব্যবসা করার জন্য একজন বিশ্বস্ত লোককে সাথে দিয়ে দেয় মাইসারা তার দাস ছিল তাকে নিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই সফরে গেলেন সবে সফরে যাওয়ার সময় তিনি কি দেখলেন গুরুত্বপূর্ণ তিনটি জিনিস প্রমাণিত হয়েছে পরে মাইসারা সেটা বর্ণনা করেছে এক নম্বর হচ্ছে তিনি যেখান দিয়ে যান আকাশের মেঘ তাকে ছায়া দিয়ে যায় সুবহানাল্লাহ এটা বিশুদ্ধ বর্ণনা দুই নম্বর হচ্ছে তার ব্যবসা এত বরকত হয়েছে কল্পনা করা যায় না আশেপাশে কারো বরকত হয় না তিনি যেটা যেটাই নিয়ে গেছেন যে দেখে সেই কিনে ফেলে বেশি দাম দিয়ে কিনে তাকে অনেক অনেক বরকত হয়ে গেল তিন নম্বর হচ্ছে ব্যবসায়ীরা সাধারণত টাকা পয়সা হয়ে গেল উল্টা পাল্টা করে তিনি কিছুই না করে পবিত্র অবস্থায় আবার মক্কায় ফিরে আসছে এইটা শুনে খাদিজা রাজি আল্লাহ তিনি অত্যন্ত আগ্রহী হলেন যে তার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হবে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হবেন তখন তিনি পাঠাইলেন এবং সেখানে বিয়ে হয়ে যায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে এইখানে আছে আপনাদের একটা গুরুত্বপূর্ণ জিনিস আমরা ভুল করে থাকি এটা আসলে শুদ্ধ নয় 40 বছর বয়স কতটা শীত শুদ্ধ নয় আর খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহা তখন 40 ছিল না তার বয়স রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া একটু বেশি ছিল এটা সত্য তখন 40 নয় এটা ছিল বিশুদ্ধ মতে তার বয়স ছিল 28 অথবা 27 27 অথবা 28 এটা তো বিশুদ্ধ অঙ্গ আমরা এটাকে 40 বছর বানাই দিয়েছি আর কেউ কেউ এটাকে খারাপ ভাবে চিত্রিত করছে আপনারা জানেন এমন এমন কথা বলেছে আল্লাহর রাসূল সম্পর্কে এটা না বলা উচিত ছিল আমরা তাকে আল্লাহর আল্লাহর জন্য তাকে নসিহত করছি সেজন্য এই সমস্ত কথা আপনারা যদি না বলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি স্ত্রী সম্পর্কে কথা বলা আমাদের মা সম্পর্কে কথা বলছে আমাদের মা সম্পর্কে কথা বলাটা মানুষের জন্য শোভনীয় না আমাদের মা একজন মায়ের জন্য কেউ খারাপ কথা বলতে পারে না যে সমস্ত শব্দ তিনি ব্যবহার করেছেন আল্লাহ তাকে হেদায়েত নসিব করুন আমরা এটাই বলবো তবে এই তার বয়স এই বয়সে তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিয়ে হয়েছে এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সবচেয়ে প্রিয় স্ত্রী ছিলেন কে খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহা আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলতেন যে মা গিরতু আহাদান মা গাররান মা গিরতু আলা খাদিজা খাদিজার উপরে যতটুকু আমি আমি ঈর্ষান্বিত হইতাম আর কারো উপরে এত কিছু ঈর্ষান্বিত হইতাম না কারণ রাসূল কথায় কথায় বলতো খাদিজা এটা করছে কথায় কথায় খাদিজা এটা বলছে একদিন তিনি বলেই ফেললেন আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা সারাক্ষণ যখন খাদি খাদিজা খাদিজা বলেন আল্লাহ আপনাকে এর চেয়ে উত্তম দিয়েছে তো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন যে না আয়েশা আমার এর চেয়ে উত্তম কিছু না খাদিজা আমাকে সন্তান দিয়েছে খাদিজা আমাকে এমন সময় আমাকে সাথে ছিল যে কেউ আমার সাথে ছিল না খাদিজা আমাকে তার সব কিছু দিয়ে সহযোগিতা করেছে তুমি না সে তোমরা তো ভালো অবস্থায় সময় আসছো যে অবস্থায় কেউ সাথে ছিল না তখন কে ছিল খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহা হাদিসে স্পষ্ট আসছে জিবরিল এসে বললেন যে এই খাদিজা রাসূলুল্লাহ সাল্লামকে খাদিজা আসছে সাথে তার খাবার আপনার জন্য খাবার নিয়ে আসছে আল্লাহ তাআলা তাকে সালাম প্রেরণ করেছে আল্লাহ তাআলা খাদিজাকে সালাম পাঠিয়েছে চিন্তা করে দেখেন কত কত বড় জিনিস এটা এত সম্মানের জিনিস আর কোথায় পাবে এই খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার মৃত্যুর পরে তার বন্ধুদের বান্ধবীদের সাগর জমে করলে কেবল খাদিজার বান্ধবী খাদিজার বান্ধবীদের পাঠাই দেন আয়েশা দেন বলতেন যে আমরা কি কেউ নাই নাকি তিনি বলতেন যে খাদিজা ভালো ছিল খাদিজার বান্ধবী মুখে দিয়ে আসো মুখে দিয়ে আসো কারণ তার আসলে ভালোবাসা ছিল খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহা অসাধারণ ভালোবাসা ছিল অন্তরের টান এটা কি করবেন এই জন্য নিয়মে হচ্ছে এটা কেউ যদি চলে যায় আপনার বাবা আত্মীয় সদর তারা যাদের ভালোবাসতো তাদেরকে দেখাশোনা দায় দেখাশোনা করাটা হচ্ছে তাদের প্রতিও ভালো ব্যবহার করা অর্থাৎ বাবা মায়ের প্রতি ভালো ব্যবহারের একটা নমুনা হচ্ছে বাবা মা বান্ধবীদের প্রতি বন্ধু বান্ধবদের প্রতি ভালো ব্যবহার করা তাদেরকে দেখাশোনা করা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লা
যার নামে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুনিয়ত নিতেন বয়স যখন তার 28 তখন কাসিমের জন্ম হয়েছে বয়স যখন রাসূলের কত 28 তখন কাসিমের জন্ম হয়েছে কিন্তু তিনি মারা গিয়েছিলেন তারপর তার জন্ম তার যার জন্ম তিনি হয়েছে জায়নাব 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 মদিনায় হিজরত করেছে রাদিয়াল্লাহু আনহা এবং পরে মারা গেছেন জায়নাব রাদিয়াল্লাহু আনহা পরে মারা গেছেন আরো পরে তিনি মারা গেছেন রাসূলের জীবদ্দশার সাথে যে বয়স যখন রাসূল 30 তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের सर्वशेष एक जन कबर दिए बाकी एकम्र बाकी समय के मानुष समस्त की मेला তো আব্দুল কাদের জিলাই নাকি এটার পরে দমক দিছে আর এটা ছেলে হয়ে গেছে পেটের ভিতরে আবার দমক দিছে আর কি হয়ে পড়ছে তো সবগুলি ছেলে হয়ে গেল যা ভাষা যেগুলো আছে এগুলো ছেলে হয়ে গেছে এর মধ্যে আরো জোরে দমক দিলে তো সারা দুনিয়ার মানুষ মেয়েগুলো সব ছেলে হয়ে যেত এই হচ্ছে গাজাগুরি গল্প অথচ মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছেলে মেয়ে নয় নিজের সন্তানদের বাঁচাতে পারেন নাই বাঁচছেন হ্যাঁ চোখের দিয়ে পানি পড়তেছে তার ইব্রাহিম মরে যাচ্ছে মারা যাচ্ছে ওনার চোখে হাতের উপর দিয়ে চোখ দিয়ে পানি পড়তেছে তিনি বলতেছেন যে আল্লাহর অসন্তুষ্টি হয় এমন কথা আমি বলবো না আল্লাহ অসন্তুষ্টি এমন কথা আমি বলবো না তবে ইব্রাহিম তুমি চলে যাওয়ার কারণে আমার অন্তর কাঁদছে বলেছেন তোমার বিচ্ছেদে আমি ব্যথিত কিন্তু আল্লাহ অসন্তুষ্ট হয় এমন কিছু আমি বলবো না পারেন নাই সন্তানকে বাঁচাতে আর এখন মানুষ বলতেছে ও মুখে নাকি সব বাঁচাই ফেলতো আর একটা ঘটনা বলি বাসাই কেমনে শোনেন বলতেছে আব্দুল কাদের জিলানির এক মুড়ি দেশছে আসে বলতেছে মহিলা মুড়ি আপনি আমি আপনার কেমন মুড়ি ধুইলাম আমার ছেলে মরে যাচ্ছে একমাত্র ছেলে আপনি তাকে বাঁচাতে হবে বলে না আমি পারবো না বলে আপনাকে বাঁচাতে হবে আমি আর আপনাকে ছাড়ছি না শশী না না मोरकाबा চোখ বন্ধ করে এখন যে আলোটুকু ছিল আলোটুকু ছিল বিদায় করে দেয় আর কি আমার বড় ভাইকে একদিন এক পিশাব দর্শন ধরে বলছে এই তোর জেহান তোর অন্তর খুলে দে দিকা তো অন্তর খুলে দেওয়ার জন্য উনি আবার খুব ত্যাগি মানুষ ছিলেন বিশ্বাস করতে না খুব একটা জোর করে পিশাব কোশ্চেন আর বসে বসে বলছে চোখ বন্ধ কর চোখ বন্ধ কর কি দেখিস এতক্ষণ তো আমি দুনিয়া দেখতাম আমি তো এটাও দেখি না चतुर्थ आसमान उठे नई 
এখন উপরে নয় আর এটা আমি কিতাব থেকে বলতেছি ওদের কিতাব জামে কারামত লাউলিয়া মধ্যে আছে এটা তো বলতেছি তো ওখানে আছে আচ্ছা উনি সঙ্গে সঙ্গে একটা চট দিলেন জোরে চট দেওয়ার সময় চোখ পড়ে গেল ধতমন্ড হয়ে গেছে হাত থেকে সাধারণত মাইর খেলে হাত থেকে ছুটে যায় হাত থেকে বস্তা ছুটে গেছে মুখ খুলে গেছে মুখ খুলে গিয়ে সমস্ত রু আমার জায়গা মতো বসে গেছে বুঝছেন তো প্রত্যেকের বাড়ি চলে গেছে যিনি যিনি মরে গেছে সব জীবিত হয়ে গেছে এখন তিনি বলতে যাও তোমার ছেলে জীবিত হয়ে গেছে যাই দেখে তো জীবিত হয়ে গেছে আচ্ছা মালাকুল মতের কি দোষ ওই কেন সর দিতে হইব আর এই যে প্যাকেটের ভিতরে ঢুকে প্যাকেট থেকে খুলে আবার চলে আসছে এই ঘটনা কে বর্ণনা করছে ওরা কিন্তু ঠিকই বিশ্বাস করতেছে বললেও বিশ্বাস করে ফেলে যার এত ক্ষমতা ইনি হচ্ছে রসুলের উম্মত আর রসুলের এই ক্ষমতা নাই তার সে লেটারে জীবন দিয়ে দিতে চিন্তা করে দেখছেন কথাটা কিছু মানুষ আছে মনে করে রসুল দোয়া করলে কবুল হয় রসুল্লাহ সাল্লাহামের কোনো দোয়া আল্লাহ দরবার কবুল হয় না এরকম আছে আছে কিনা বলেন আমাদের মহাদ সাহেব আসি কেসা করেন রসুল দোয়া করছে আমার উন্মতের মধ্যে যেন হানাহানি না হয় আল্লাহ না এটা কবুল করা হলো না তোমার মতো হানাহানি করবে আমি তো আর ক্ষতি বন্ধ কোনটা ভালো উপকার কোনটা করার ক্ষমতা রাখি না ক্ষমতা রাখে কে আল্লাহ ছাড়া কেউ কারো উপকার বা অপকার করার ক্ষমতা রাখে না এটা মানুষ মনে করে থাকে যে ও মুখে বোধ আমার উপকার করে দেবে ছেলে আনি দেবে মেয়ে আনি দেবে বাবা ভালো করে দেবে বাবার দরবার যায় কিছু একটা দিতে হবে এটা তারা কোনো উপকার হয়নি মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ সাহেবের সন্তানগুলো মারা গেছে তার চোখের সামনেই তিনি কিছু করেন নাই একমাত্র ফাতেমা জীবিত ছিল এবং তিনি মারা গেছে তার মৃত্যুর ছয় মাস পরে রসুল্লাহ সাহেব মৃত্যুর ছয় মাস পরে মারা গেছেন আচ্ছা বয়স যখন পঁচিশ শেষ করে একটু শেষ হবে ইনশাল্লাহ যদি শেষ না হয় কিছু বলবো ইনশাল্লাহ যতক্ষণ পারি ততক্ষণ আছে আর ততক্ষণ বলবো আচ্ছা ইনশাল্লাহ পনেরো মিনিট বলবো অনুমতি পেয়েছি আচ্ছা পনেরো মিনিট যতটুকু আগাইতে পারি বয়স যখন পঁচিশ বয়স যখন হ্যাঁ পঁয়ত্রিশ হ্যাঁ না বয়স যখন আরো পড়ি আর একটু বাকি আসতে একটু জন্য বয়স যখন তার পঁচিশে বলছিলাম বিয়ে হয়েছিল তাই না এরপরে বয়স যখন পঁয়ত্রিশ হয়েছে তখন কাবা ঘর নির্মাণ হচ্ছে কাবা ঘরও একটা সমস্যা হয়েছে কি কাবা ধ্বংস হয়ে গেছিল প্লাবন এসে পানি এসে নষ্ট করে দিয়েছে নূর প্লাবন না এটা কিন্তু অন্য প্লাবন একবার কাবা জায়গাটা হচ্ছে দুই পাহাড়ের মাঝখানে পানি হইলেই জায়গাটা ডুবে যায় পানি ডুবে যায় তো ডুবে গিয়ে নষ্ট হয়ে গেছিল এখন কোরাইশরা এটাকে নতুন করে বানাবে তারা তখন হালাল টাকা দিয়ে বানাবে বানানোর পরে হাজরা আসাদ নিয়ে লাগে গেল গন্ডগোল হাজরা আসাদ কে লাগাবে কে হাত দিয়ে ওখানে প্রতিস্থাপন করবে আল্লাহ তালা নিশ্চয় হলো একমাত্র মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাম তিনি ব্যতীত কেউ সেটাকে সে জায়গায় প্রতিস্থাপন করার জন্য কেউ রাজি হলো না এবং সবাই রাজি হলো যে যে ব্যক্তি প্রথম ডুববে সে লাগাবে প্রথম ডুবছে মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাম কাবার চত্বরে তা তা তিনি সম্মানিত সম্মান নিজ হাত সবাইকে ধরলে ধরতে বললেন চাদরে নিজ হাতে সেটাকে লাগিয়ে দিলেন আল্লাহর ইচ্ছা হলো যে এইটা রসুল্লাহ সাল্লামের জন্য ভবিষ্যতে সংরক্ষিত থেকে গেল আলহামদুলিল্লাহ এরপরে তার অহির অবস্থা শুরু হলো পঁয়ত্রিশের পর থেকে বিভিন্ন রকমের তিনি কি দেখতেন হাদিসে আসছে তিনি যেটা বোখারে রেওয়াইতে আসতে দেখছেন তিনি রাতে যা দেখতেন সামনে দিনে তা বলে যেত রাতে যা দেখতেন দিনের বেলা এ হবে এ হবে দিনের বেলা তখন তাই হচ্ছে স্বপ্ন এটা এইভাবে তিনি এই স্বপ্ন তার ছয় মাস ছিল ছয় মাস পর্যন্ত স্বপ্নের সময় ছিল এই জন্য বলা হয় নবুয়তে শেষলিশ বাঘের একবার শেষলিশ বাঘ কেন জানেন তেইশ বছরের দুই ভাগ করলে ছয় মাস হলে ছেচল্লিশ ভাগ হয় না সেই জন্য ছেচল্লিশ ভাগের একবার হচ্ছে স্বপ্নের হাদিসে আসছে সই হাদিসে কিন্তু সবাই না এটা শুধুমাত্র মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলামের আর কারো স্বপ্ন দিয়ে কোনো দলিল দেওয়া যাবে না ওহি মনে করা যাবে না স্বপ্ন কারো উপরে দলিল হইতে পারে না আজ আমরা স্বপ্নে দেখে মাজার বানিয়ে ফেলি ঠিক না স্বপ্নে দেখছি এই গাছের এটা হবে আজকে দেখলাম আসার সময় ফেসবুকে একজনে এক জায়গাতে স্বপ্ন দিয়ে স্বপ্ন যা পাইছে তা দিয়ে ফু দিচ্ছে লক্ষ লক্ষ মানুষ বোতল নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে আমরা এখানে মানুষ এত এইগুলি এত কম কেন ওখানে দেখতেন যে এত মানুষ দাঁড়িয়ে রয়েছে আপনি চিন্তা করতে কি জন্য দাঁড়িয়েছে মনে করছে সে এটা পাইলে ভালো হয়ে যাবে তাই তো যে কিসের জিনিস এটা কি জন্য ফু এটা দিচ্ছে জন্য মানুষ এত মানুষ দাঁড়াইছে বোতল নিয়ে তাও দাঁড়িয়ে রয়েছে বসে নাই 
সেখানে ঠিকই মানুষ দাঁড়িয়েছে ভন্ডদের কাছে এই যে ভন্ডদের তৈরি হয়েছে এগুলি সবই হচ্ছে ভন্ড আমি আর কিছুই নয় এগুলি কোনো কিছু উপকার করতে পারে না সুতরাং স্বপ্ন নবীদের স্বপ্ন শুধুমাত্র ওয়াহি নবীদের স্বপ্ন ওয়াহি অন্য কারো স্বপ্ন ওয়াহি নয় কারণ কেউ নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না সেটা সেটা ভালো হতে পারে মন্দ হতে পারে এই জন্য রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম যখন চল্লিশ বছরে উপনীত হলে তখন বিভিন্ন জিনিস হতে লাগলো এক নম্বর হলো এই সময় তার আরেকবার স্বপ্ন সদর হলো কি হলো বুকের বুক কেটে আবার পরিচ্ছন্ন করা হলো আবার এই সময় তাকে পাথর সালাম দিতে আরম্ভ করলো পাথর রসুল্লাহ সাল্লাম বলেছেন পরবর্তীতে আমি চিনি একটি পাথরকে যে পাথর আমাকে নবুতের আগে আমাকে দেখলে সালাম দিত পাথর সালাম দিত মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লামকে এটা না বলে আমরা মিথ্যাচার মধ্যে ওস্তাদ যেটা সত্য তার বিশেষত্ব এটা বলি না রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম তিনি একাকিত্ব অবলম্বন করতে পছন্দ করলেন এবং এই অবস্থায় তিনি কোথায় গেছেন তারে হেরা হেরা পর্বতের উপরে গিয়ে সেখানে বসে তিনি আবাদত করতেন কি আবাদত করতেন এটা একটা আনা দরকার অনেকে বলতে পারেন যে ওখানে বসে এরকম গর্তে বসে বা জায়গায় বসে আবাদত করলে আবাদত হবে না হবে না কেন হবে না এটা ছিল আল্লাহর পক্ষ থেকে মুলহাম এলহাম ছিল এইভাবে তৈরি হওয়ার জন্য তার তাকে ওহি দেওয়ার জন্য আল্লাহ পক্ষ থেকে তার অন্তরটাকে ওদিকে বসা নিয়ে গেছে কারণ ওখানে ওহি আসবেই জন্য ওখানে বসে তিনি আবাদত করতেন কি আবাদত করতেন তিনি তখন হানিফ ছিলেন হানিফ বুঝেন হানিফ হলো যারা সিরিক করত না তাদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন জাহিলি যুগে বেশ কিছু মানুষ ছিল যারা সিরিক করত না এর মধ্যে একজন হচ্ছে ওয়ারাকাইব নফেল আরেকজন হচ্ছে জাহিদ ইবনে আহমদ ইবনে নুফাইল আরেকজন হচ্ছে উমাই ইবনে সব এই তিনজন বিখ্যাত হানিফ ছিল তারা সিরিক করত না এই তিনজন বিখ্যাত হানিফ ছিল তারা সিরিক করত না রসুল্লাহ সাল্লাম এদের মতোই ছিলেন এই জন্য তারা সিরিক করত না দেখে সিরিক দেখে তার কষ্ট লাগতো চিন্তা করতেন যে কেন এটা হয় তিনি আবাদত করতেন ইব্রাহিম আলাই সাল্লাহ সাল্লাম যে আবাদত করতেন সেটা করতেন এই জন্য তিনি সিনে আবাদত করার জন্য সেখানে অবস্থান করতেন এই নয় যে বসে বসে চিন্তা করতেন আর চিন্তা চোখ বন্ধ করে কিছু একটা বের করা এরপরে মানুষের ওপর ফাঁক করে আজিম বড় চিন্তাবিদ সাজা এটা ইসলামের কোনো কাজ নয় রসুল্লাহ সাল্লাম ওখানে আবাদত করতেন এক স্পষ্ট লেখা আছে আত্মা আবুদ তাদের মধ্যে শরীয়তের বাকি অংশ ছিল বাকি অংশ ছিল তালাক ছিল বিয়ে ছিল পরিবর্তন হয়ে গেছে কিন্তু মূল জিনিসটা ছিল তাদের মধ্যে বিভিন্ন রকমের আতিথেয় আতিথেয় পালনটা ছিল তাদের মধ্যে বিভিন্ন রকমের ভালো ভালো গুণগুলি ছিল কেন এগুলি ছিল ইব্রাহিম আলাহ সাল্লামের শরীয়তের অংশ অনেকে বলে থাকে আরবিয়ান কাস্ট আমাদের কিছু কিছু পালক আমাদের দেশে আমাদের পর্দা পর্দাকে কি বলে পর্দাকে কি বলে প্রথা বলে এরাবিয়ান কাস্ট বলে এরা মৃত্যু এরা সমাজ এরা এরা জ্ঞান পাপি অথবা এরা অজ্ঞ এরা এটাকে বলে এরাবিয়ান কাস্ট এরাবিয়ান কাস্ট নয় এটা এটা কি মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই ইসলামের শরীয়ত মোহাম্মদ রসুল এটা প্রতিটা দিয়েছেন আর ওই জাহিরিয়তের পরিণতি ছিল না জাহিরিয়তের ছিল না এই জন্য আল্লাহ তারা বলছেন ওয়ালা তাবার রাজনা তাবার রুজাল জাহিলিয়াতুল উলা জাহিলি যুগের মতো তোমরা মুখ ঘুরে বা শরীর দেখিয়ে দেখিয়ে হেঁটে বেড়িও না আজকে আমাদের সমাজে জাহিলি যুগের মতো অবস্থা তৈরি হয়ে গেছে আবার এই জাহিলি যুগের থেকে বাঁচতে হলে আবার আমাদেরকে রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের শরীয়তের দিকে ফিরতে হবে জাহিলি যুগে কখনো পর্দা ছিল না পর্দা রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলামের শরীয়তের জিনিস এটাকে যদি কোনো জাহিলি যুগের জিনিস মনে করা হয় তাহলে শরীয়তকে লঙ্ঘন করা হবে ইমানের ঘাটতি চলে আসবে বিষয়টি আমাদের জানা দরকার রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাহ ইসলাম সম্পর্কে কেমন ছিলেন তিনি একজনের বর্ণনা নেবে লম্বা আলোচনা করব না তিনি কে তার সবচেয়ে কাছের মানুষ তিনি হচ্ছেন খাদিজা রাজিয়া লাহান স্ত্রী যাকে ভালো বলে সে ভালো মনে রাখবেন এটা কেন জানেন সবসময় আপনার কাছে থাকে এমন এক স্ত্রীরা যদি কোনো কোনো দিন দেখা গেছে সারা বছর তাকে ভালো করে দিয়েছেন একদিন দুদিন কিছু খারাপ করেছেন বলবো যে কোনো দিন তোমার থেকে ভালো কিছু পাই বলবো বলে না যাদের স্ত্রী তো বুঝতে পারে কিন্তু যে এর পরেও যে স্ত্রীরা প্রশংসা করে বুঝতে হবে লোকটা ভালো আপনি কতটুকু ভালো স্ত্রী বুঝবে আপনি কতটুকু ভালো আবদুল্লাহ জাহাঙ্গীর স্যার মারা গেছেন তার স্ত্রী আমার স্ত্রী কাছে দেখা করতে কথা বলতে কেঁদে বেমস হয়ে গেছে এরকম ভালোবাসা তাদের পরশ ছিল এরকম মানুষ কেন তারা পরস্পরকে আসলে ভালোবাসে বুঝছে যে কেরকম মানুষ ছিলেন তিনি আপনারা তো দেখেন নাই তাকে দেখলে বুঝতেন কেরকম মানুষ ছিল অথবা দেখছেন কেউ 
দেখেন নাই এরকম ভালো মানুষ ছিলেন তারা যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভালো মানুষই এটা প্রমাণ করছে সবচেয়ে কাছের মানুষ বলতেছে যখন তাকে ওহী দেয়া হলো তখন তিনি আসলেন আসে বললেন যে আমার মনে হয় আমি ধ্বংস হয়ে যাব কারণ কষ্ট তাকে যেভাবে জোর করে চেপে ধরেছিল সেটার কথা বলতেছে আমি শুধু একটা সিরাতের কথা বল বাকিটা পরে বলছি তখন বললেন যে والله কে বলেছেন খাদিজা রাদিয়াল্লাহু والله লা ইয়ুযিক আল্লাহ আবাদা আল্লাহ শপথ করে বলছি আল্লাহ কখনো আপনাকে অপমান করবেন না আল্লাহ আমি আল্লাহ আল্লাহর উপর ভরসা রেখে বলছি আল্লাহ কখনো আপনাকে অপমানিত করবেন না কেন ইন্নাকা লা তাসিলুর রাহিম একটা একটা করে করেন ইন্নাকা লা তাসিলুর রাহিম আপনি আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখেন আত্মীয়তার সম্পর্ক ঠিক রাখেন ওয়া তাহমিলুল কাল্লা পূজা বহন করেন পূজা বহন করে দুই অর্থ আছে কেউ পূজা বহন করতে পারছে না এটা রাসূল বহন করে দিয়ে আসছে এটা শুদ্ধ আরেকটা হচ্ছে যাদের পরিবার চালাতে পারে না তিনি তাদের পরিবার চালানোর জন্য কষ্ট করে তাদের পরিবারের ব্যবস্থাপনা করে দেন টাকা পয়সা দিয়ে চাল চলের ব্যবস্থাপনা করে দেন এটাও শুদ্ধ তাদের অসুবিধা আছে অসুবিধা লাগাও করার চেষ্টা করে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এটা ছিল তার মানবিক গুণ তার দুর্বলতার আগে তার মধ্যে ছিল নবুয়ত এমনি আসছে না গুণগুলি আল্লাহ তার মধ্যে দিয়েছেন বলেই নবুয়ত দিয়েছেন এরপরে তারপরে তাসদুকুল হাদিস আপনি সত্য কথা বলেন তিন নম্বর তিন নম্বর কি সত্য কথা বলেন চার নম্বর তাকসিবুল মাদুম যাদের কিছু নাই বিধবা এতিম তাদের জন্য আপনি গতর খাটেন আপনি কষ্ট করেন আপনি ছাগল ছড়িয়ে কিরাত কিরাত করে নিয়ে আসেন ওদেরকে দেওয়ার জন্য আপনাকে আল্লাহ অপমান করবে না আপনি মৃত্যু মারা যেতে পারেন না তারপর হচ্ছে হৃদয়ে পাঁচ নম্বর হচ্ছে আপনি মেহমানদারি করেন আপনি মেহমানদারি করেন আপনি মেহমানদারি করেন এই মেহমানদারি এটা বড় গুণ মেহমানদারি একটা বড় গুণ কীপন কখনো ইমান একসাথে হইতে পারে না কীপনের সাথে ইমানদারি একসাথে থাকতে পারে না এটা দেখতে হবে কোনো না কোনো সমস্যা আছে তার কীপনটা কেন করবে এই জন্য মেহমানদারি করে কারণ তিনি সুল্লাহ সাল্লামের পঞ্চম গুণ ষষ্ঠ গুণ যেটা বলা হয়েছে ওখানে অন গুণের শেষ নাই আমি শুধু বলছি একজনে যা বলেছেন ষষ্ঠ গুণ হচ্ছে তৈন আলা নওয়াইবুল হক হক যার হক লুণ্ঠিত হয়েছে আপনি তার লুণ্ঠিত হক আদায়ের জন্য আপনার জীবন বাজি রেখে আপনি চেষ্টা চালান রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলামের জাহিলি যুগে যে গুণগুলি বলা হয়েছে আপনার ইসলামের মধ্যে সেই গুণগুলি পাওয়া যায় কিনা একটু চিন্তা করে দেখেন তো আল্লাহ আকবর ঠিক আছে রসুল্লাহ সাল্লামের এই অবস্থা ছিল সে অবস্থা খাদিজের আলী আল্লাহ আঘা তাকে সব রকমের মোয়াসাত করেছেন এবং তিনি তার জীবনের সর্বস্ব তার জন্য মিলিয়ে দিয়েছেন এবং তার জন্য খাবার নিয়ে যেতেন আপনি চিন্তা করুন মক্কা থেকে এখন ওই জায়গায় যাইতে আমি দেখেছি উঠার সাহস আমার হয় না কারণ ওটা উঠবো কি করে দেখলে তো চোখ পড়ে যায় ব্যথা করে চোখে এইটা এই মহিলা কিভাবে খাবার নিয়ে একটুকু উঠতেন এবং সেটা দিয়ে আসতেন শুধু অতটুকু ভালোবাসা ছাড়া কেউ এটা করতে পারে না মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ ভালোবাসা তিনি যা করেছিলেন এটা হচ্ছে একজন এই মহিউসী নারী যার কথা আমরা স্মরণ করতে পারি তিনি হচ্ছেন খাদিজা রাজিয়াল্লাহ রসুল্লাহ তার কথা যখনই মনে আসতো তখন তিনি আনমনা হয়ে যেতেন এবং তিনি তার জন্য সৎকা করতেন দান করতেন তার বন্ধুদের বান্ধবীদের দিতেন এটা একমাত্র কারণ সেটা ছিল এবং তার কিছু গুণাগুণ আমরা বলেছি আল্লাহ তার পক্ষে থেকে সালাম প্রেরণ করেছেন খাদিজা রাজিয়াল আনার জন্য বয়স যখন চল্লিশ সময় এখন শেষ তাই না বয়স যখন চল্লিশ আমরা এখন শেষ করব কথা বয়স যখন চল্লিশ তখন আল্লাহ তালা দুনিয়ার মানুষের জন্য দুনিয়ার বাসীর জন্য যে সর্বোচ্চ নায়মত আমাদের কাছে আল্লাহ তালা প্রেরণ করেছেন তিনি হচ্ছেন মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলামকে তার কাছে ওহি প্রেরণ করেছেন এর চেয়ে বড় নায়মত আর কিছু হইতে পারে না ইমাম ইমাম ইবন কাইম রহমল্লাহ বলেন যদি কেউ বলে যে কাপড়দেরকে আল্লাহ কোনো নায়মত দেয়নি এক অর্থে শুদ্ধ সেটা হচ্ছে ইমান পায় নাই ইমান যে ব্যক্তি পায় নাই তার কোনো নায়মতে সে পায় নাই একটা ঘটনা বলি মনে থাকবে শুনে ইবনে হাজার রহমতুল্লাহ নাম শুনেছেন পথুল বাড়ি বোখারি সরাসারে ইবনে হাজার রহমতুল্লাহ আলে একদিন যাচ্ছিলেন রাস্তা দিয়ে তার চারপাশে একেবারে বিরাট বিরাট লোকেরা যাচ্ছে হই হল্ল করতে করতে যাচ্ছে মানে বিরাট কি জন্য উনি ছিলেন কাজী প্রধান বিচারপতি তখনকার সমিশরে তো দৌড়াচ্ছে সবাই দৌড়াচ্ছে এক তেল বিক্রেতা ইহুদি গায়ে কতরে কার খারাপ অবস্থা সে সামনে বলছে যাই বলছে আমার কথা জব দিয়ে যেতে হবে ইবনে হাজার কথা শোনো ইবনে হাজার দেখে দিয়ে কি বলে সে শুনো বলতেছে তোমাদের কিতাবে আছে আল্লাহ তালা দুনিয়াকে ইমানদারের জন্য বানাচ্ছে কয়েকখানা আর কাপের জন্য বানাচ্ছে জান্না আমি দেখি তুমি তো জান্নাতের মতো অবস্থায় আছো তোমার চায়ের পাশে যেভাবে মানুষ যাচ্ছে সমবিবহারে তুমি যাচ্ছ আর আমি তেল বেচতে বেচতে শেষ খাবার পাচ্ছি না এটা কেমনে হয় ইবনে হাজার রহমতুল্লাহ আলে একটা সুন্দর জবাব দিয়েছেন কি বলছেন 
আখিরাতে তোমার জন্য যা যে শাস্তি অপেক্ষা করছে সেই তুলনায় তুমি এখন যে অবস্থা আছো এটা জানো আর আখিরাতে আমার জন্য যেই নেমত অপেক্ষা করছে সেই তুলনায় আমি যেটা পাচ্ছি এটা কয়েক বুঝতে পারছেন তো সেই জন্য ইমানদার যেই নেমত ইমানদারের সবচেয়ে বড় নেমত যেটা পেছিল ইমান যেই ব্যক্তি ইমান পায় নাই সে আসলে কোনো নেমত পায় নাই সেই নেমতটা দুনিয়ার বুকে দেখানো নেমত হতে পারে যে পাইছে কোনো রকম দেখতেছে সে অনেক কিছু করতে পারে ইমানদারের সবচেয়ে সর্বোচ্চ নেমত হচ্ছে ইমান পেয়েছে এই ইমানের আধার আসছে ওয়াহি থেকে ইমান আসছে কোথ থেকে ওয়াহি থেকে এই ওয়াহি আসছে রসুল্লাহ সাল্লাম যখন চল্লিশ বছর পূর্ণ করলেন তিনি যখন ছিলেন ইয়াতে গাড়ে হেরাতে অবস্থান করছিলেন তখন তার কাছে ওয়াহি প্রেরণ করার জন্য আয়সাদি আল্লাহ হাদিসটি বর্ণনা করেছেন আয়সাদিন তখন ছিলেন তো কিভাবে বর্ণনা করছেন ছিলেন শুনেছেন কার থেকে রসুল্লাহ সাল্লাম থেকে অথবা কোনো সাহাবি থেকে শুনেছেন কি বর্ণনা করছেন আউল মাহবুদিয়া বিহি মিনাল ওয়াহি রসুল্লাহ সাল্লাম যে প্রথম যে ওয়াহি আসছে সেটা রুইয়া সলেহা তারপর তিনি গাড়ে হেরাতে অবস্থান করেছেন সেখানে সতেরোই রমজান আবারও বলছি বিশুদ্ধ মতে সতেরোই রমজান আলোচনার বিষয় আমি আর আজকে আলোচনা লম্বা দিক করবো না পরবর্তী জীবনে কি হয়েছিল এখনো তার ভিতরে আলোচনা শুরুই করি নাই ওইটা শুরু করার দরকার ছিল কিন্তু সময় আমাদেরকে সুযোগ দিচ্ছে না ইনশাল্লাহ আবার যদি কোনো কোনো দিন আপনাদের সাথে দেখা হয় বাকি অংশ শোনাবো অথবা বাকি অংশ অন্য কোনো জায়গায় দার্সে বলবো যে ওহির পর থেকে রসুল আসলাম কিভাবে কি তার জীবন কেমন ছিল কিভাবে ওহি এবং আকিদা একসাথে তিনি আকিদা এবং সিরা একসাথে কিভাবে আমরা পড়তে পারি যখনই আপনি সিরাত নবী পড়বেন সঙ্গে সঙ্গে তা থেকে আকিদা গ্রহণ করবেন আকিদা একটা বিরাট চাপটার রসুল্লাহ সাল্লাহ জীবনী থেকে উপাসির কি নেয় তাফসিরের উপজীব্য নেয় মহাদিস কি নেয় হাদিসের উপজীব্য নেয় একজন সিরা অধ্যায়কারী সিরা নেয় আমরা যারা আকিদার ফেরিওয়ালা আমরা আকিদার কথা নেই রসুল্লাহ সাল্লাম জীবন থেকে কারণ ওখান থেকেই নিতে হবে ওখানে বিশুদ্ধ জিনিস পাওয়া যাবে অন্য কোথাও বিশুদ্ধ জিনিস আপনি আমি খুঁজে পাবো না আল্লাহ আমাদেরকে আরো বেশি করে পূজার তোমটা করুন এবং দিনের ফটো রাখুন এবং মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলামের প্রদান করুন সংখ্যা তো এবং আমাদেরকে সব সময় রাহমতুল্লাহ